structure basically okay but basically structure means what, what in a there are two types a linear and non linear data structure and arrangement means what uh, how you can arrangement is that the arrangement is that to store to keep your data in a particular form basically here uh, in first line you can see the data structure is a store storage that used to store or organize data okay data structure is a storage is uh, that used to uh, store and organize data means uh, here in data structure you can see uh, firstly uh, what you can see to store your data but how you can store your data uh, in organized form in a particular manner okay and that manner you can see in a, a link list actually in a uh, form of link list then next one is that though you can see the second line the arrangement of data on computers and that access and update efficiently efficiently means easily easily you can access your data okay so that uh, data structure is important and uh, so that the uh, data structure you can learn and in uh, linked list you can learn uh, data structure is not only used to organize the data is also used to processing retrieving and storing the data processing means what you have all of you know about that you can access the bank details in your uh, in, uh, life in uh, that times you can access your account numbers either uh, you can uh, credit your some amounts uh, debit your amounts means is a uh, types of process and then retrieving means what means you can uh, uh, credit it some amount debit it some amount means is a retrieving okay or storing the data means that the amount is a store in a particular location is called as a storage particular location means that the uh, variables here is a computer system that this called as a, a variables that the data you can store in a particular location that particular manner is nothing but the data structure basically this is a theoretical definition but actually practical how you can work that you can see in a uh, in a practical way basically you can see uh, the classification of data structure but uh, before that you can see uh, why it's uh, required the data structure uh, why it's required the data structures okay ka data structures are important ka karan ki ya teen jar goshti pahila processing and retrieving and storing data is a, a daily basis you can see uh, in your uh, real life actually in you can use your mobile phones you can use your tablets you can use your gadgets that times all the things and all the uh, things are happened so that you have required to that the database okay uh, you can see in a array array is also the linear data structure but that the array is storing the same amount of data same types of data so uh, the array is only the same types of data but in a linked list or in a non linear database there are the data which arrange in the uh, linear form but a variety of data you can uh, store so that you have required the linked list uh, you have required the linked list now you can see the uh, some uh, uh, linear data structure types and non linear data structure types there are first uh, the static data structure and non static data structure means uh, means dynamic data structure and dynamic data structure how you can see the uh, link list and stack and queue and uh, static data structure is the array what is meaning of the static data structure means uh, allocating the memory compile times is called as a static data structures means is a array is a best example at the time of declaration is allocating the memory so is called as a static data structure and here is a dynamic data structure to allocating the memory at a run time for that given types is called as a dynamic data structure these are the uh, two types actually linear data structure and what is meaning of the linear linear means is a sequential form is a continuous form is a uh, one by one form means is a 0 uh, to n is a array types but here is a address is a address which is uh, connected with the uh, link with the link so that is a dynamic data structure and that link means is called as a addresses that link means is called as a addresses that three types you can see in a dynamic data structure in a first semester in first uh, second year and already in you can see in a uh, first year in a first semester static data structure that static data structure is a an array and next semester you can see the non linear data structure there are the tree and graph because it's not a linear form is a Uh, random form and is a form of tree and is a form of graph. All of you know about in twelfth, uh, you can see the tree and graph also. And first year in mathematics also, you can see the tree and graph. Here also you can see that tree and graph with the practically that the practical methods also you can see. 
okay that is the uh, tree and graph is a non linear data structure and uh, your uh, linked list stack and queue are the uh, linear data structure these are the all are the uh, definition here already we have discussed and uh, the you can see here linear data structure arranged uh, arranged in sequential and linear form is a linear data structure and attached to previous and next node uh, with the adjacent node with the addresses or with the indexes is called as a linear data structure is a definitions uh, yeah, of the linear data structure if you want to take your uh, yeah, take that screenshot to us uh, to you and then you can see the second in in that there are two types the static the fixed size and the compile times memory allocation is called as a static data structure and here uh, the example of static data structure is a array then next one is a uh, uh, it's not a fixed data uh, uh, size is a dynamic data structure why it's not fixed because of it's uh, creating the memory uh, dynamically means run times so that is called as a dynamic data structure dynamic data structure and that the you have the types a queue stack and a linked list you can see in a, a previous session uh, in details the link is then non linear data structure the place is not sequential form is called as a non linear data structure and they uh, uh, they uh, have the examples they are the uh, two non linear data structure tree and graphs okay then most important things uh, here is a actually theoretical parts you can uh, read also and you can easily uh, getting that concept also but basically now you can see the important topics uh, uh, here adt abstract data types what is meaning of the abstract data types all, all of you know about the data types what is the abstract what is meaning of the abstract data types basically abstract means the things which you are defining there the properties abstract means only the you can see the meaning of abstract suppose i have the variable oh, roll number and asked. that roll number means nothing so but the, it's a abstract of that the data roll number is a abstract of the data just a minute okay. roll number is abstract of the data but now is a, a single it is a, a normal uh, data data types okay but in a uh, uh, link list or uh, sorry in a data structure there what is the meaning of the abstract data types you can assign some own operations for particular data types which you are defined which you are created which is called as a abstract data types means you create a your structure here is a linked list you can see here is a node and node have some operations that operations perform is user defined is a user defined just a minute just a minute hello सर थोडस आहे ना मराठीत पण सांगा काय होते यांचा जर टेम्पो बिघडला तर मग थोडीस हे होईल हो म्हणजे बऱ्यापैकी थोडस अंडरस्टँडिंग चांगलं होईल थोडं त्यांना सॉरी सर ठीक आहे चला आता ऍब्स्ट्रॅक्ट डेटा टाइप्स आता ऍब्स्ट्रॅक्ट डेटा टाइप्स मीन्स व्हॉट आता ऍब्स्ट्रॅक्ट मीन्स सपोज यू डिफाइन अ रोल नंबर a roll number and roll number have the value suppose you can define as a roll number 1 2 3 4 5 mujhe ye roll numbers tumche tumhe define ke liye for that variables okay for that variables means you can define as a, with the array roll number a of 10 then also you can define the it's a single value in array you have to multiple values okay in array you have the multiple values tumche ya multiple values tumche yala yun jatil okay mujhe ya multiple tumhe value means you define as some roll numbers means is a one types of abstract and that abstract have the data in your definition is executed it's a abstract data types. and now here you can see a linked list is also the one abstract data types abstract data types. why it's abstract data types because that the structures you are defined okay node you are defined and that node you have me tumhi to node tumhi define karnar ani tya node madhe tumhi konta data put karnar which data you are inserted and which things you are allocated for the node basically node inside that node you have in a linked list uh, data and next one is the next and next is a pointer and is a self referencing pointer is a self referencing pointer referencing pointer high don uh, elements as such the first one is a data and second one is a next next is a self referencing pointer and data is a uh, integer types float types or character types any types of data you can put inside that मैं तुम्ही याच्यामध्ये इंटीजर टाकू शकतात किंवा याच्यामध्ये तुम्ही अजून फ्लोट टाकू शकतात कॅरेक्टर टाकू शकतात आणि इथे एक नेक्स्ट नेक्स्ट मीन्स तुम्ही डेफिनेशन मध्ये पाहिलं असेल लिंक लिस्ट सॉरी लिनियर डेटा स्ट्रक्चर इट्स अटॅच इट्स जॉईंट विथ ऍड्रेसेस 
is a joint with indexing okay and is a sequential linear so here you have required that it am only feel like the address this is a next next file sir use the next name here ka use kela asel karan ki yacha madhe next element cha address asna tumcha konta asnare next element cha address asna so that here you have required to store for to attach next to, to store and to attach to next node so that we have required the pointer ata pointer means kay tumhala maithe pointer kay asto is a pointer is a variable is store the address of another variable manje pointer ha variable hai suppose integer is a pointer asel to to store kay karto tar ekhada variable suppose majhe kade ek integer a variable hai tar a a variable cha address mi kasa store karu shakto pointer means is a point to that variable same here in a node they have the data and next next is a cell preference in pointer it the points to next elements so to next element na point ha kay tumcha ha kay tumcha next point and ha kay tumcha data ata ma tumhi manshal mat to abstract data types kasa kay ata to abstract data types kasa kay to to tumhala sang here a linked list have some operation kay some operation that operations perform with uh, your logic with your mathematical operations so linked list is a abstract data types so ithe tumhi pahila asel uh, adt is a mathematical model of data structure is a mathematical model of the data structure that specific of types data stored data stored. specific type ni to data store to as well as the operations supported on them mhanje tumhi ha jo node tayar kela ha jo node ahe ya node madhe tumhi tumche operations denare म्हणजे ह्या नोड वर जे करणारे ऑपरेशन तुम्ही करणार आहे तो स्टोर करणारा डेटा तुम्ही डिसाइड करणार त्याच्यावर परफॉर्म होणारे ऑपरेशन तुम्ही डिसाइड करणार सो इट्स कॉल्ड एज अॅबस्ट्रॅक्ट डेटा तुम्ही त्याला तुम्ही काय म्हणू शकता ऍबस्ट्रॅक्ट डेटा टाइप्स ओके मग तो ऍबस्ट्रॅक्ट डेटा टाइप्स आहे ओके मग ऍबस्ट्रॅक्ट डेटा टाइप्स मध्ये तुम्ही हे टाइप्स तुम्ही पाहू शकता मीन्स इन युअर फॉर्म लिंक लिस्ट मध्ये तुमचं इन्सर्ट डिलीट अपडेट देर आर सम ऑपरेशन ऑन द लिंक लिस्ट की मी तुम्हाला सांगतो दाखवतो ते ऑपरेशन कोणते कोणते तर हे ऑपरेशन लिंक लिस्ट मधले पाहिजे देर आर सम ऑपरेशन दॅट ऑपरेशन यू आर डिव यू आर डिरेक्ट ओके म्हणजे क्रिएट नोड देन इन्सर्शन इन्सर्ट बिगिनिंग इन्सर्ट फर्स्ट इन्सर्ट एंड इन्सर्ट बिटवीन मीन्स इज अ आफ्टर स्पेसिफिक नोड देन डिलीट डिलीट फर्स्ट डिलीट लास्ट एंड डिलीट स्पेसिफिक पोजिशन मीन्स इज अ बिटवीन एंड देन ट्रॅव्हल्सिंग ट्रॅव्हल्सिंग मीन्स to uh, get your data from first to last last to first and you can searching the elements from that link list this is the operation of the link list that the things is happen with the specific rule and that rules is assigned for the link list so it's a special type and the link list you can say that times you can say that that the operations means so uh, a specific type स्पेसिफिक टाइप काय सांगतोय मग तो लिंक लिस्ट सांगतोय आणि लिंक लिस्ट सांगितल्यानंतर तो काय सांगतोय हे सगळे ऑपरेशन सांगतोय त्यामुळे त्या लिंक लिस्टला आपण ऍबस्ट्रॅक्ट डेटा टाइप्स म्हणू शकतो का कारण की ह्या सगळ्या ऑपरेशन या सगळ्या ऑपरेशन काय करून दिलेलं आहे आपल्याला या सगळ्या ऑपरेशन त्या लिंक लिस्ट मध्ये आपल्याला परमिशन दिली किंवा ती तो ऍबस्ट्रॅक्ट आपण त्याच्यामध्ये डिफाईन केलाय मग तीच लिंक लिस्ट आहे म्हणजे त्यालाच तुम्ही ऍबस्ट्रॅक्ट डेटा टाइप्स म्हणतात ओके मग हे झालं लिंक लिस्ट आणि हे झालं तुमच्या लिंक लिस्ट बद्दलचं डिस्क्रिप्शन आता पुढे जर गेला लिंक लिस्टच्या पुढे जर गेला तर ती लिंक लिस्ट कशी तयार करते किंवा लिंक लिस्ट मध्ये काय असतं जस्ट लिंक लिस्ट मध्ये काय असतं लिंक लिस्ट मध्ये काय असतं तर लिंक लिस्ट कॅन डिफाईन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स इज अ नोड इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट तो तुम्ही नोडला तुम्ही ऑब्जेक्ट म्हणतात ओके आणि दॅट कंटेंट हॅव द टू फील्ड ओके मग दोन फील्ड मग एक डेटा असतो आणि एक तुमचा ऍड्रेस असतो मी ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे एक डेटा असतो एक ऍड्रेस असतो तुम्ही डब्ल्यू लिंक डब्ल्यू लिंक लिस्ट मध्ये गेलात तर डब्ल्यू लिंक लिस्ट मध्ये तुम्हाला तीन टाइप्स भेटतील म्हणजे तीन भेटतील व्हेरिएबल्स एक प्रिव्हियस भेटेल प्रिव्हियस एक नेक्स्ट भेटेल आणि एक तुमचा काय भेटेल डेटा एक डेटा कधी ज्या वेळेस तुमचा लिंक लिस्टचा कोणता टॉपिक चालू होईल डब्ल्यू लिंक लिस्ट पण सिंगली लिंक लिस्ट मध्ये ते हॅव द डेटा अँड दे हॅव द ऍड्रेस ओके ते दोन गोष्टी असतात आणि त्या लिंक कशा असतात तर हिअर इज अ डायटा इथे तुम्हाला ती डायग्राम पाहायला भेटेल here is the data how it's connected with each other mhi asha padhatine connect asti ha data tumhi integer form madhe ghetla here is the link mhanje ha hi address yacha madhe address kon acha asnar next element cha asnar the next node mh tyacha madhe pan address kon acha asnar next cha asnar and is the last and they have the no address means is a null hi ek normally ek link list hai ani ha he particular kon jale he node jale 
first node, second node, third node. They have no any indexing, they have the addresses. It's uh, getting the value from the address. We have just a great value of concussion upon beta in our house and address limit. My is actually theoretical parts. I'm talking practically parts for you. Hey, to me, theory was yes, it's my purpose. Just upon six or revise. A tap on the practical part. So, up a session, some more to I can watch a session with it. Up the Lamar to I take which is important. Try keep up a link list chip operations upon pilot app, link list to abstract data types. They have the operations create more than insert, delete, and then travel signal search. These are the operation on the link list. My operations, Kashi programs, Mathe tried Kanaka, Kashi upon execute Kanaki partner out of the session. First operations up a lama hitter operation. Number eight, uh, uh, how you can create a link list. Link list upon Kashi topic topic the operation creation of node, node creation. node creation Kasa to the link list node create structure defined Karla. Other two mention structures, structures for Dusra Kainaka. No structures for data to be C plus plus Shikasha, the C plus plus eta cell to the Chamade to me. A class through to me uh, link list define Kurushaka, which is node create Kurushaka, and in node create Kurunta operation for Kurushaka. Kantumcha Chamadata using uh, C data structure using C, the more to me uh, uh, use Kartet structure. But the structure means ka collection of different data types. And you apply this in a collection of different data types as correct. And if you shall cut the definition of the upon kind of blowing the collection of addresses and the collection of data is called as a uh, link list. Don't don't go to file na. Don't the file that address ani. Uh, we file that address ani. Address ani kya file? Uh, address and collection of address and data. It store the address and data. Data. Kasha madhe node madhe. Mat yamu ya apne la page collection hai. Tum te collection kasha tum bete. The collection structure matam bete. Ma apn te define ko. Ha has. Uh, type defined high up like a uh, uh, key uh, word ahe to preprocessor directory ahe okay and it to open it defined korto preprocessor directories a key one upon a kada uh, names uh, alternative names are used for its asset or upon type defined use code uh nahi kelatari sal to me directly structures are defined kill structure mode three as a kelatari sal when up la la thick kappa jit Type defined. Currently, upon a Javis Ekada structure, sa Ekada variables there kernel out. Jekada object there kernel, you are instance there kernel. There is protect with struck node manel lag, and struck node manel lag na pick shop and put the nodes are mutlu. That's a better end. The mapon type defined mention. Applella ek node there karaza mudlan and the lapella type defined and eka lagil struck node lagil. Means is a node is a name of structure. Okay. Name of structure. And the name of structure means members. Konte first, tumsa data and second, me tumala sangit lanu sir self referencing pointer. Ata self referencing pointer means kya so to to tumala mai thi paaye. The self referencing pointer. Uh, Pam. Apan ahot means me ahe tar maza address mala store hai. Maza kare maza address store hai. Maje me maza address store uh, karo tu. As well as mala suppose ekha the maza uh, guy ko ad sir hai. तो तेंस एड्रेस स्टोर कराई चाहता मैं स्टोर करूं शब्दों का हो मैं स्टोर करूं शब्दों का कारण कि इट्स अ ह्यूमन बीक मैं मैं तेंस एड्रेस स्टोर करूं शब्दों आपन एड्रेस स्टोर करूं शब्दों सेम टाइप से इलेमेंट्स एड्रेस स्टोर करूं शब्दों मैं तेंस एड्रेस स्टोर करूं शब्दों आजून सर कौन सा एड्रेस स्टोर करू शकता त्यांचे फॅकल्टीज स्टोर करू शकता तुमचा स्टोर करू शकता म्हणजे इथे पण एक इंटीजर व्हेरिएबल्स आता तो तुम्ही असं तुम्ही म्हणशाल सर असं तो ऍड्रेसच तो स्वतःचा ऍड्रेसच का घ्यायचा कशासाठी घ्यायचा कारण की ह्या डायग्राम मध्ये जर पाहिलं तर ह्या डायग्राम मध्ये पाहिलं तर इंटीजर इंटीजर्स ऍड्रेस स्टोर करतो फ्लोट फ्लोट्स ऍड्रेस स्टोर करतो कॅरेक्टर कॅरेक्टर ऍड्रेस स्टोर करतो पण ह्या डायग्राम मध्ये गेलं तर ह्या स्ट्रक्चरच्या व्हेरिएबल मध्ये या नोड्स ऍड्रेस स्टोर करायचे दोन गोष्टी महत्त्वाच्या वेगळ्या आहेत त्या लक्षात ठेवा एक इंटीजर ज्यावेळेस पॉइंटर ए म्हणतो आणि आपण सपोज जर बी म्हणतो तर हा ए हा व्हेरिएबल बीट्स का एड्रेस स्टोर करें। एक हदा माजा करे नोड आसे लाने तेजसा वेरिएबल आसे सपोज हेडे और माजा करे एक आजुने एक वेरिएबल आए पी आए तो पन पॉइंटर आए तर यज माजा हाँ पी का एड्रेस स्टोर करे पन माजा जो नेक्स्ट वेरिएबल आए ना नेक्स्ट वेरिएबल हाँ जब मैं फक्त इंटीजर नेक्स्ट मंड लोते आमदे इंटीजर नेक्स्ट म्हणजे मी नेक्स्ट मध्ये स्टोर करेल एखादा इंटीजर व्हेरिएबलचा ऍड्रेस म्हणजे मी डेटा स्टोर करेल पण 
ही एक गोष्ट झाली म्हणजे दोन गोष्टी कोणत्या मला तुम्हाला क्लिअर करायची तर ही एक गोष्ट क्लिअर झाली दुसरी गोष्ट मला क्लिअर करायची की मला याच्यामध्ये म्हणजे हे जे आहेत हे मेंबर आहेत स्ट्रक्चरचे कोण आहेत मेंबर आहेत हे स्ट्रक्चरचे कोण आहेत मेंबर आहेत ह्या मेंबरमध्ये या मेंबरमध्ये मला काय करायचं आहे की ह्या पूर्ण नोटचा एक ऍड्रेस जो आहे तो स्टोअर करायचा आहे मग माझ्या त्या स्ट्रक्चरमध्ये अशी प्रॉपर्टी ऍड करायची की त्या प्रॉपर्टीमध्ये की नेक्स्ट नोटचा ऍड्रेस स्टोअर होईल मग मी काय करेल त्यावेळेस सेल प्रेफरन्सिंग पॉईंट तर करेल म्हणजे माझा इथे हेड असेल या हेड मध्ये मी काय करेल याचा ऍड्रेस स्टोअर करायचा आहे तर ह्या सॉरी ह्या नेक्स्ट मध्ये माझा याचा ऍड्रेस स्टोअर करायचा आहे तर मी स्ट्रक्चर मध्ये काय डिफाईन करेल मग सेल प्रेफरन्सिंग पॉईंट तर करेल मग स्ट्रक्ट नंतरला नोड आणि स्टार नेक्स्ट नेक्स्टच का कारण की इज अ नेम ऑफ फेरेबल आणि नेक्स्ट चा ऍड्रेस आहे त्यामुळे नेक्स्ट तुम्ही पी म्हणा किंवा म्हणा डी म्हणा व्हॉट एव्हर यू कॅन से दॅट पण नेक्स्ट का कारण की नेक्स्ट ऍड्रेस स्टोअर करायचा म्हणून आपण नेक्स्ट म्हणतो ओके मग आणि हा का हा असंच का कारण की कारण की याच्यामध्ये काय होणार आहे तुमचं की नोडचा ऍड्रेस येणार आहे एखाद्या इंटिजरचा ऍड्रेस नाही येणार फ्लोटचा ऍड्रेस नाही येणार की जो आपण डेटा टाईप डिफाईन केलाय लिंक लिस्टचा आणि त्या लिंक लिस्ट मध्ये नोट डिफाईन केलाय त्या नोडचा येणार आणि नोड म्हणजे काय एक स्ट्रक्चर असेल लक्षात घ्या त्या स्ट्रक्चरचा ऍड्रेस येणार मग स्ट्रक्चरचा ऍड्रेस स्टोअर करायला स्ट्रक्चरचाच व्हेरिएबल लागेल ना हो मग तो स्ट्रक्चरचाच व्हेरिएबल आहे कोणत्या स्ट्रक नोडचा आपण स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल आपण स्ट्रक्चरमध्ये डिफाईन करतोय आणि त्याच्यात आपण ऍड्रेस डिफाईन करतोय म्हणजे पॉइंटर डिफाईन करतोय त्यामुळे तो सेल प्रेफरन्सिंग पॉइंटर काय सेल प्रेफरन्सिंग पॉइंटर आणि अशा पद्धतीने तुमचा काय होत एक स्ट्रक्चर आणि एक नोड डिफाईन होतो म्हणजे इथे तुम्ही काय करणार स्ट्रक नोड नोडचा यन कॅपिटल आहे व्हेरी तो व्हेरी नेम ऑफ स्ट्रक्चर आहे नोड अँड नेक्स्ट हा कोण झाला एक तुमचा व्हेरिएबल झाला की जो व्हेरिएबल नोडचा आहे हे लक्षात घ्या कोणाचा व्हेरिएबल आहे नोडचा व्हेरिएबल झाला आणि तो एक सेल्फ रेफरन्सिंग पॉइंटर आहे तो कोण आहे एक सेल्फ रेफरन्सिंग पॉइंटर आणि इथे एक तुमचा नोड क्रिएट झाला काय झालं एक नोड क्रिएट झाला ओके आणि नोड कसा क्रिएट झाला तर एक डेटा नि तयार झाला आणि कशाने क्रिएट झाला एक नेक्स्ट नि तयार झाला मग तो अजून त्याला आपण व्हेरिएबल्स नाही दिलं त्यामुळे त्याला मेमरी नाही आली परंतु याच डायग्रामेटिकल रिप्रेझेंटेशन कसं असेल तर असं असेल तो एक इथे डेटा असेल आणि इथे कोण असेल नेक्स्ट असेल मग हा एक तुमचा झाला पॉइंटर हा झाला तुमचा डेटा कोणाचा आहे ओके मग इथे इथे झाला तुमचा काय एक नोड आणि इथे झाला तुमचा डेटा मग हे दोन इलिमेंट तुमचे हा स्ट्रक्चर एका नोड मध्ये गेलेले म्हणजे एका नोड मध्ये गेले आणि त्याचं नेम काय नोड हे नेम काय नोड म्हणजे हे क्रिएशन झालं मग एक स्ट्रक्चर मध्ये आपण ज्यावेळेस हे दोन इलिमेंट घेतो त्यावेळेस एक नोड क्रिएट झाला असं म्हणू शकतो इथपर्यंत आय थिंक सो कोणाला डाऊट नसेल आणि त्या लिंक लिस्टची म्हणजे त्या अॅबस्ट्रॅक्टची पहिली प्रॉपर्टी क्रिएशनची आपली क्रिएट झाली म्हणजे कम्प्लीट झाली कोणती की हाऊ यू कॅन क्रिएट अ नोट ज्यावेळेस तुम्हाला क्वेश्चन विचारतील नाही का किंवा प्रॅक्टिकली तुम्ही जाशाल तुम्हाला इन्सर्ट लिस्ट क्रिएट अ लिस्ट अँड सर्च ऑर सॉर्ट असे प्रॉब्लेम्स येतील त्यावेळेस बेसिकली पहिली प्रॉपर्टी किंवा पहिली गोष्ट तर सगळ्यांनाच करायला लागते तर क्रिएशन ऑफ नोट मग क्रिएशन ऑफ नोट कसा करतो तर असा करतो सिंगली लिंक लिस्ट असेल तर डेटा अँड डबली लिंक लिस्ट असेल तर नेक्स्ट आणि प्रिव्हियस आता सध्या आपण सिंगली लिंक लिस्ट पाहू इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट असेल तर विचार नसेल तर आपल्याला पुढे जाईल आहे का कोणाला काही डाऊट इथपर्यंत असेल तर विचार त्याच्यानंतर आपण हॅश इन्क्लूड एस टी आर डॉट एच आपली जी हेडर फाईल आहे ती घेऊ ओके त्याच्या आधी घेऊ नंतर अजून एक लायब्ररी घेऊ की जी मेमरी मॅनेजमेंट साठी रिक्वायर्ड राहते ती मेमरी मॅनेजमेंट साठी तर ती आहे एस टी डी आय नंतर एस टी डी लिप एस टी डी लिप डॉट एच की जी मॅलॉक कॅलॉक विलॉक जे फंक्शन आहेत ते फंक्शन आपल्याला काय करून देते एक्झिक्यूट करून देते इथपर्यंत डाऊट असेल तर विचार हात वर करू शकतात किंवा सरन थ्रू सांगू शकतात काय प्रॉब्लेम नाही किंवा अनम्यूट करून बोलू शकतात आहे का कोणाला डाऊट सेल प्रेफरन्सिंग पॉइंटर बद्दल किंवा नोड क्रिएशन बद्दल नसेल तर पुढे जायचंय आपण जायचं असेल तर चा सर जायचं पुढे हॅलो काय डाऊट आहे का विचार सर एकदा इथपर्यंत जाऊयात ना पुढे ठीक आहे चला आता खूप मग इथे नोड क्रिएट झाला तर नोड क्रिएट झाल्यानंतर आता पुढे आता नोड क्रिएट झाल्यानंतर ऑपरेशन नंबर दोन आहे आपण वन बाय वन जात हा म्हणजे हे डायग्राम आपण पूर्ण कम्प्लीट करणार आहोत आणि ऑपरेशन आपण पूर्ण करणार आहोत मग दुसरं ऑपरेशन काय आपल्यामध्ये 
तर दुसरं ऑपरेशन आहे आपल्याकडे जस्ट बघा दुसरं इन्सर्शन आता इन्सर्शन क्रिएट नोड झालाय नोड क्रिएट झालाय पण नोड त्या इलेमेंट गेलेत का त्याला इलेमेंट गेलेत का तर इलेमेंट गेलेले नाही आहेत त्याला मग आपल्याला इलेमेंट जायचे आणि नंतरला इन्सर्ट करायचं म्हणजे लिंक लिस्ट मध्ये पहिल्यांदा इन्सर्ट करू आणि नंतरला हे त्याचे सब ऑपरेशन करू म्हणजे इन्सर्शन म्हणजे सिक्वेन्शियली डेटा आपण नोडला घेऊ नंतरला आपण वन बाय वन ऍड करू म्हणजे इन्सर्ट बिटवीन इन्सर्ट एंड इन्सर्ट बिगिनिंग हे मग वन बाय वन करू मग नोड क्रिएशन झाला फक्त नोड क्रिएशन इथपर्यंत आपण थांबलं आता त्या नोड क्रिएशन नंतरला आपल्याला त्या नोडला डेटा द्यायचा आहे तर किती नोडला डेटा द्यायचा आहे त्यामुळे आपल्याला म्हणायला लागेल हाऊ मेनी डेटा मग आपण इथे व्हेरिएबल डिफाईन करू इंटिजर यन ओके आता इंटिजर यन म्हटल्यानंतर आपल्याला म्हणायला लागेल पहिल्यांदा हाऊ मेनी डेटा हाऊ मेनी नोड यू वॉन्ट आपल्याला एक नोड तयार करायचे का किती नोड तयार करायचे ते यन नोड तयार करायचे तर आपण इथे म्हणू हाऊ मेनी हाऊ मेनी नोड यू वॉन्ट हाऊ मेनी नोड यू वॉन्ट आपण म्हणू यन नोड आय वॉन्ट मग आपण इथे काय करू यन नोड आय वॉन्ट मग इथे यन नोड आय वॉन्ट मग आपण इथे यन नोड आपण घेऊया म्हणजे फक्त युजर करून डिक्लेअर करून घेऊया की आपल्याला यन नोड पाहिजे मग ते यन नोड आपण कशासाठी कशात आपण डिफाईन केले तर यन मध्ये म्हणजे यन ही व्हॅल्यू काय रिप्रेझेंट करेल माझ्याकडे यन नोड आहे असं रिप्रेझेंट करेल ओके हे यन रिप्रेझेंट काय करेल माझ्याकडे यन नोड आहे ते रिप्रेझेंट करेल बरं आता ही रिप्रेझेंट झाल्यानंतर ते ऍक्च्युली नोड तयार करायचे पण नोड तयार करण्यासाठी आपल्याला काय लागेल मीन्स आपण कसं नोड तयार करू शकतो तर ह्या स्ट्रक्चरच्या व्हेरिएबल्स आपण नोड तयार करू शकतो मग त्या स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल्स आपण तो कसा तयार करू शकतो तर स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल तर तो आपण आता डायरेक्टली काय म्हणू शकतो नोड अँड यच यच मीन्स इज अ हेड नोड आणि अजून एक घेऊ आपण स्टार पी असे दोन नोड तयार केले आपण मीन्स इज ऍट दॅट टाइम्स आता इथे तुमचा हे व्हेरिएबल डिफाईन झाले मग हे व्हेरिएबल्स डिफाईन झाले मीन्स काय झालं की हे जे काय आपले स्ट्रक्चर आहे या स्ट्रक्चरला तुम्हाला काय करता येतात मेंबर्सला व्हॅल्यू देता येतात मग व्हॅल्यू कशा थ्रू देणार आहे त्याच्या इन्स्टन्स यच अँड पी आर द इन्स्टन्स ऑफ दॅट स्ट्रक्चर म्हणजे इज अ व्हेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर आता स्ट्रक्चर हा पण डिराव्ह डेटा टाईप आहे मग डिराव्ह डेटा टाईप्स आता तुम्ही म्हणशाल डिराव्ह डेटा टाईप म्हणजे काय की जो डेटा टाईप युजर डिसाईड करतो की त्याच्यामध्ये मेंबर्स काय असतील की त्याच्यामध्ये व्हेरिएबल्स किती असतील आणि तो त्याच्यामध्ये डिफरंट डेट टाईप्सचे आपण कोणते कॉम्बिनेशन घेऊ शकतो तर ते सगळं युजर डिफाईन करतो त्यामुळे त्याला डिराव्ह डेटा टाईप्स म्हणतो ते पण आपण डिराव्ह केला आणि डेटा घ्यायचा आपल्याला नेक्स्ट घ्यायचे त्याचं नेम नोड द्यायचे आणि तो एक स्ट्रक आहे म्हणजे एक स्ट्रक्चर आहे त्यामुळे तो डिराव्ह डेटा टाईप्स आणि त्या डिराव्ह डेटा टाईप्स आपण यच हा एक काय केलेला आहे व्हेरिएबल्स तयार केला म्हणजे इन्स्टन्स तयार केला इथे पण यन हा कोण आहे तो प्रायमरी डेटा टाईपचा इंटिजर व्हेरिएबल आहे ओके हा प्रायमरी डेटा टाईप बेसिक डेटा टाईप्स मग त्याचा यन हा व्हेरिएबल झाला हा पण यच कोण झाला हा व्हेरिएबल झाला मग या यच ला आपल्याला मेमरी देऊन त्या आता पहा लिंक लिस्ट इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर हे तर तुम्हाला माहितीच मग यच ला आपलं मेमरी कशी देणार आहे तर डायनेमिकली देणार आहे आणि किती देणार आहे की जेवढ्या स्ट्रक्चर मध्ये मेंबर्स आहे त्याचे तेवढी सम म्हणजे मेंबरची सम तेवढी मेमरी देणार आहे तर मग ती मेमरी कशी देणार तर ती मेमरी आपण मॅलॉक कॅलॉक रिलॉक फ्री फंक्शनने देणार कशाने देणार मॅलॉक कॅलॉक रिलॉक फ्री फंक्शनने देणार ओके मॅलॉक कॅलॉक रि रिलॉक फ्री फंक्शनने देणार मग मॅलॉक आपण वापरणार मॅलॉक वापरून आपण ते युज करणार आणि ते युज करून आपण एक्झिक्यूट करणार पण आता नोड आपण डिसाईड केले पण इनिशियली एखाद्या नोड मध्ये म्हणजे एखाद्या इनिशियली एक इनिशियल कंडिशन लक्षात घ्या ज्या वेळेस आपण नोड तयार करतो तर इनिशियली नोड काय असतो एम टी असतो आणि एम टी असतो तर त्यावेळेस त्याला काय म्हणायचं मेन्शन करायचं तर नल मेन्शन करायचं मग आपण पी आणि आपला यन आपण हा पी काय घेतलाय कारण की आपल्याला ट्रॅव्हल्सिंग साठी किंवा नोड ऍड करण्यासाठी लागणार आहे त्यामुळे आपण तो मेन्शन केला आणि इनिशियली आपल्या त्या नोड मध्ये काय आहे तर नल आहे त्यामुळे आपण तिथे काय केलेले नल मेन्शन केले काय मेन्शन केले नल मेन्शन केले हो आता पी आणि यच तुमचा काय झालाय तर नल आहे पण आता ह्या पी आणि यश ला डेटा द्यायचा आहे आपल्याला डेटा द्यायचा आहे आणि काय द्यायचा आहे एक ऍड्रेस द्यायचा आहे तर मग आपल्याला पहिल्यांदा एक नोड तयार करायचा तर नोड नोड आपण तयार करणार तर तो कसा करणार तर मेमरी कशी देणार तर आपल्याकडे मेमरी मॅनेजमेंटचे फंक्शन्स आहेत तर मी तुम्हाला सांगितले ते कोणते तर मॅलॉक तर त्याच्यासाठी काय आहे फंक्शन तर ते कसं युज होतं तर मेमरी क्रिएट करण्यासाठी गेल्या वर्षी तुम्ही पाहिलं असेल किंवा शिकले असेल तर मग इथे टाईप कास्ट म्हणजे नोड ओके टाईप कास्टिंग असते नंतर मॅलॉक नंतर इथे साईज ऑफ 
साइज ऑफ साइज ऑफ आणि तुमचा कोण कोण एवढी साइज तर नोड एवढी साइज त्या टाईप एवढी साइज कोणता टाइप एक स्ट्रक्चरचा टाइप मग स्ट्रक्चरच्या टाइप एवढी तुमची साइज क्रिएट होईल ते कोणतं फंक्शन करेल तर मला फंक्शन करेल आणि त्या टाइपचा ऍड्रेस त्या टाइपचा ऍड्रेस कोणाला देईल यच ला देईल मीन्स यच कोणाला पॉइंट करेल जो नोड तयार झालाय त्याला आता इथे मेन टॉपिक चालू होतो तुमचा नोड क्रिएशन म्हणजे हा डिक्लेअर झाला नोड इथे डिक्लेअर झाला आपण एक नोड डिक्लेअर केलाय पण आता ऍक्च्युली हे ज्या वेळेस आपण टाईट करतो त्यावेळेस एक नोड तयार होतो म्हणजेच काय तयार झाला एक असा इलेमेंट तयार झाला की तो नोड असेल तो नोड असेल आणि त्याच्यामध्ये कोण असेल यच असेल त्याच्यात डेटा असेल हा नोड म्हणजेच कोण असेल यच असेल आणि त्याच्यात डेटा असेल आणि त्याच्यात एक नेक्स्ट व्हेरिएबल असेल त्या यचनी यच मध्ये कोणता ऍड्रेस असेल ते हा जो मेमरी तयार झाली त्याचा ऍड्रेस असेल यच कोणाला पॉइंट करणार आहे की जो मेमरी ऍड्रेस तयार झालाय मॅलॉकनी तयार केली मेमरी केली आणि तो त्याला पॉइंट करणार आहे यच इनिशियली ओके म्हणजे आता यच मध्ये काय आहे तर यच मध्ये ऍड्रेस आहे आता यच मध्ये नल नाही नल मीन्स त्याच्यामध्ये काहीच नाही नथिंग टू स्टोर इन साइड दॅट ओके मीन्स नो एनी टाईप्स व्हॅल्यू आता इथे टाईप्स ऑफ व्हॅल्यू टाईप्स ऑफ व्हॅल्यू इज अड्रेस व्हाईट ऍड्रेस बिकॉज इज अच इज अ पॉइंटर आणि तो ऍड्रेस पॉइंट करतोय हे लक्षात घ्या यच ने मेमरी तयार केली नाही तर यच मॅलॉक ने मेमरी तयार केली जी तयार झालेल्या मेमरीचा ऍड्रेस ला पॉइंट कोणी केलं यच ने पॉइंट केलं असं तुम्हाला वाटतं की यच मध्ये काय आलंय तर मेमरी आली नाही यच मध्ये मेमरी नाही आली तर यच मध्ये ऍड्रेस आलाय तो कोणाचा आलाय की जो मॅलॉक फंक्शन नोड एवढ्या साईजचा एक नोड एवढ्या साईजची मेमरी तयार केली त्याचा फर्स्ट ऍड्रेस आलाय मग तो ऍड्रेस कोणा ते यच मध्ये आणि यच ने त्याला पॉइंट केला हे लक्षात घ्या हे स्टेटमेंट महत्वाचं आहे आणि हे स्टेटमेंट खूप इम्पॉर्टंट आहे कशासाठी क्रिएशन साठी पहिली स्टेप आपली कोणती आहे क्रिएशन म्हणजे क्रिएट क्रिएट लिस्ट क्रिएट नोड मग हे पहिलं नोड तयार होत हा नोड तयार होत पण आपल्याला काही केस आपल्याला टाकायचे आणि केस टाकून आपल्याला ते कम्प्लीट करायचे म्हणजे नोट क्रिएशनचं इथपर्यंत जर समजलं असेल पण आता आपल्याला डिस्क्रिप्टिव्हली म्हणजे एक स्टेप वाईज जायचं आपल्याला रुल्स नुसार जायचे किंवा एक अल्गोर्दम नुसार जायचं अल्गोर्दम काय सांगतोय पहिल्यांदा आपल्याकडे यच हा काय असेल नल असेल तर काय यच हा नल आहे इनिशियली काय यच हा नलच असणार आहे आता हा प्रॉब्लेम आपण मेनू ड्रिव्हननी पण करू शकतो मेनू ड्रिव्हननी जाणार आहे आपण किंवा आपल्याला जर वेळ भेटला तर आपण मेनू ड्रिव्हननी जाऊ पण बेसिकली आता काय करू एक नोड कसा क्रिएट होतो आणि डिस्प्ले कसा तो होतो तो पाहूया आणि नंतर इन्सर्ट बिटवीन इन्सर्ट फर्स्ट इन्सर्ट लास्ट इथपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू पहिल्यांदा यच हा नल असेल तर आपल्याला काय करायला लागेल तर एक नोड तयार करायला लागेल ओके मग यच हा नल असेल तर मग तो नोड आपण तयार केलेला आहे ओके हा इथपर्यंत आपला नोड तयार झाला ओके परंतु हा एकासाठी झाला आपल्याला कितीसाठी करायचंय यन साठी करायचंय त्यामुळे त्याला कशात टाकायला लागेल फॉर्म मध्ये टाकायला लागेल किती नोड तयार होणार आहे आपले यन नोड तयार होणार आहे किती यन नोड तयार होणार आहे तर त्याला कशात टाकायला लागेल जस्ट मग तुम्हाला हे क्लिअर करू द्या ओके आपल्याला फॉर्म मध्ये टाकायला लागेल मग एक नोड तयार झाला तसं आपल्याला यन नोड तयार करायचं ओके मग फॉर आय इज इक्वल टू वन आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू यन आय प्लस प्लस ओके मग इथे आपले किती नोड तयार होतील तर आपल्याला यन नोड तयार करायला लागतील तर मग आपण एक नोड पहिल्यांदा घेतला तो नल हेड हा नल आहे का पाहिला आणि जर नल असेल तर एक नोड हेडला तयार झाला कारण की हेड ही फर्स्ट पोझिशन आहे ही फर्स्ट पोझिशन आहे तुमच्या एखाद्या लिंक लिस्ट मधल्या लिंक लिस्ट मधल्या नोडची हेड आणि तो हेडलाच राहतो तुम्ही ट्रॅव्हल्स कोणाला करणार आहे एक मी पी व्हेरिएबल घेतलाय त्याला तुम्ही ट्रॅव्हल्स करणार का तर ते तुम्ही वन बाय वन गेल्यानंतर ते तुम्हाला समजा मग इनिशियली आपल्याला यन नोड पाहिजे त्यामुळे यन नोड घेतले आपण हेड हा नल आहे त्यामुळे आपण एक नोड आपण तयार करून घेतला पण ज्यावेळेस एक नोड येईल एक नोडचा ऍड्रेस येईल त्याच्यानंतरला यन नोड येते त्यावेळेस आपल्याला त्याच्या पुढे नोड पाहिजे इथपर्यंत जर क्लिअर झाला असेल तर आता ऑनलाईन आता सर एकदा विचारा सगळ्या स्टुडंट्सला जर क्लिअर झाले का कि बाबा हा फॉर लूप आपण का घेतला व्हाय यू कॅन युज दॅट फॉर लूप आणि यच इज इक्वल टू नल का डिफाईन केला इनिशियली नलच असणार येतो कारण की फर्स्ट नोड असतो आपला तो फर्स्ट नोड काय असतो की नल असतो म्हणजे ज्यावेळेस लिस्टच नाही लिस्ट एम टी ए त्यावेळेस यच कोण असणार आहे नलच असणार आहे यच कोण असणार आहे नलच असणार हे लक्षात घ्या आणि यच नल असल्यानंतर आपण ज्यावेळेस क्रिएशनच्या फर्स्ट स्टेपला जाऊ त्यावेळेस यच नल असेल त्यावेळेस डायरेक्टली यच लाच आपण डेटा देणार आहे म्हणजे यच लाच आपण नोड तयार करणार आहे त्यामुळे नोड आणि ही गोष्ट फॉर लुक मध्ये का कारण की फॉर मध्ये एकानी एक नोड घेतले काय आणि यन नोड घेतले काय तर यन नोड साठी एका नोडच्या पुढे दुसरा नोड घ्यायला लागेल त्याच्या पुढे दुसरा नोड घ्यायला लागेल मीन्स यू हॅव टू रिक्वायर्ड 
नेक्स्ट नोड नेक्स्ट नोड नेक्स्ट नोड सो यू हैव रिक्वायर्ड टू फॉर नोड इतपर्यंत जर क्लियर असेल सर्वांचं ठीक आहे यस सांगा सरांना जर कोणाला प्रॉब्लेम असेल तर सरांकडे विचारा सर माझ्यापर्यंत पोहोचवतील इथपर्यंत त्याच्यानंतर आपण एक पुढे जाऊया कुठे की दुसरा नोड कसा येणार म्हणजे इथे आता कुठे आलोय आपण तर इथे आलो एक नोड क्रिएशन पर्यंत आलो म्हणजे हा फॉर लुक आणि ह्या फॉर लुक मध्ये आपण सपोज यन ची व्हॅल्यू जर वन म्हटलो तर वन म्हटलो तर यच ला एक नोड तयार होईल आणि तो नोड इथे येईल ओके नोड इथे येईल आणि तो यच त्याला पॉइंट करेल आणि अजून याला डेटा नाही घेतला बरं का आपल्याला डेटा घ्यायचा आहे तो कॉमन घेणार आहे आपण प्रिंट एफ करून स्कॅन एफ करून डेटा घेणार आणि ह्या नेक्स्ट ला यच ला नल द्यायचा आहे आपण अजून नल दिलेला नाही पण एक नोड तयार झालाय आणि यच नल आहे इथपर्यंत आपण पोहोचलेलो आहे ओके आणि नेक्स्ट आता एल्स मध्ये आपण पुढचे नोड टाकणार म्हणजे ज्या वेळेस पुढचा नोड येईल त्यावेळेस आपण त्याला पुढे ऍड करणार आहे असं बरं ह्या पद्धतीने ऍड करणार आहे असं ओके मग ते यन नोड असेल थ्री असेल तर थ्री असे नोड ऍड होईल आणि यच जागेवर असेल पी शेवटी असेल ही ही डायग्राम पर्यंत आपल्याला पोहोचायचे पहिल्यांदा ही कन्सेप्ट इथपर्यंतची क्लिअर झाली का सांग इथे डेटा नाही घेतला नल नाही दिला फक्त मी यच क्रिएट केला आणि यच असा आहे इथपर्यंत जर झाला असेल समजला असेल तर आपल्याला पुढे जायला नसेल समजलं तर आपल्याला परत रिवाइज करायला सर इथपर्यंत समजलं का यांना सर्वांना कोणाला काही शंका वगैरे असेल तर विचारा सर इथपर्यंत काय कोणाला डाऊट आहे का विचार नाही सर नाही ना ठीक आहे सर मग आपण आपल्या डोळ्यापुढे ते इमेज ठेवा आपण काय केलेलं आहे काय केलेलं आहे तर आपल्या डोळ्यापुढे आलेलं आहे एक यच आणि त्या यच मध्ये डेटा आणि त्या यच मध्ये नेक्स्ट का कारण की ते आपण ते डिफाईन केलं आहे बरं आता प्रोग्राम करत असताना एक लक्षात घ्यायचं बरं का कि वन एक सिंगल टाईमच सगळा कोड टाईप नाही करत बसेच की जेवढा आपण सिंटॅक्स राईट केलाय तो कम्प्लीट केलाय किंवा प्रोग्राम केलाय तर तो कम्पाईल करून पाहिजे म्हणजे इथे आपण सिंटॅक्स कम्प्लीट करायचा फॉर कम्प्लीट केला नंतर हा कम्प्लीट केला कम्पाईल करायचा इथे एफ नाईन हे कम्पायलेशन आहे जस्ट मिळतात फंक्शन एफ नाईन जर एरर असेल तर एरर आपल्याला दिसेल सेव्ह करतो फायदे मी आता एल एल डॉट सी इथपर्यंत कम्पाईल करून पहा एरर असेल तर आपल्याला एरर सॉल्व्ह करायला एरर नसेल तर सॉल्व्ह करा इथे काय राहिले स्ट्रक नोड स्ट्रक नोड इथे तो स्ट्रक नोड इथे नाही राहिला हा नोड इथे राहिला कारण की आपण हे युज करतोय काय ते स्ट्रक नोड परत परत नाही डिफाईन करायचं म्हणून आपण टाईप डिफाईन युज केले मग टाईप डिफाईन ज्या वेळेस आपण युज करतो त्यावेळेस आपल्याला तिथे डिफाईन करायला लागतो आय डिक्लेअर केलाय का आपण आय डिक्लेअर नाही केला तर आपल्याला इंटिजर आय डिफाईन करायला लागेल मग इंटिजर आय आता हा नोड का कारण की आपल्याला अल्टरनेटिव्ह नेम घ्यायचे स्ट्रक नेम परत परत नको डिफाईन करायला तर स्ट्रक नेम परत परत नको डिफाईन करायला म्हणजेच काय थोडक्यात मी तुम्हाला सांगतो हे आपण इथे काय करतो इथे टाईप डिफाईन स्ट्रक आपण जर इथे जर म्हटलो नाही ना टाईप डिफाईन आणि हे जरी राईट केलं ना तरी ते करेक्ट आहे बरं का म्हणजे तुम्हाला ते जर समजत नसेल तर लक्षात घ्या पण त्यावेळेस इथे काय करायला लागेल आपण स्ट्रक नेम आता पण त्याचं एक सिम्पल एक्झाम्पल सांगतो सपोज एखादा स्टुडंट आहे त्याला घरी राम म्हणतात आणि त्याचं ऍक्च्युली त्याचा रिझल्ट व नाव आहे सागर घरी गेल्यानंतर त्याला राम म्हटल्यानंतर तो कोण कॉल होतोय तो सागरच कॉल होतोय होतोय की नाही हो आणि इथे कॉल केल्यानंतर कोण कॉल होतोय तो सागरच होतोय जरी तो राम असेल तरी मग तसं इथे आपल्याला ते पूर्ण नेम ऍज अ स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल आहे असं मेन्शन ज्यावेळेस करायचं असेल तर मग त्यावेळेस आपण काय घेतो तर टाईप डिफाईन मेन्शन करतो टाईप डिफाईन पहा इथे वर्ड मध्येच आहे टाईप डिफाईन कोणता टाईप डिफाईन केलाय स्ट्रक नोड हा एक टाईप आहे नोड हे त्याचा नेम झाला मग तो नोड आणि लगेच व्हेरिएबल तयार करतो आपण तुम्हाला आठवत असेल गेल्या वर्षी तुम्ही प्रत्येक वेळेस म्हणत होते स्ट्रक स्टुडंट आणि म्हणत होते यस मग तुम्ही त्यावेळेस स्ट्रक किवर्डला तुम्हाला नसेल युज करायचं मग त्यावेळेस टाईप डिफाईन तुम्ही डिफाईन करा की तो स्टुडंटचा आणि तो डिफाईन झाल्यानंतर फक्त स्टुडंट येस म्हणा मग तो झाला तुमचा टाईप डिफाईन अल्टरनेटिव्ह नेम तुम्ही म्हणतात अलाइज त्याला तो एक वर्ड आहे तो अलाइजिंग असतं ते ओके मग इथे स्ट्रक नोड आपण ते डिफाईन केलं मग हे नोडनी आपण तयार केलं पर्यंत कोणाला काही शंका नसेल ओके 
ओके आता हा कंपाइल के कोड कंपाइल के रन कर एरर है चेक करू एरर है का नहीं ये एरर नहीं अपन इतपर्यंत करेक्ट है आता मजे ये पहा प्रोग्राम करता ना एक गोष्ट लक्षा अपन का मोस्ट ऑफ टाइम अपने कहीं लिंक लिस्ट सारे प्रोग्राम सारे स्टैक सारे इतना पूरे प्रोग्राम की साइज वाढ़ जाए तो वेस अपन खूब मोटे मोटे प्रोग्राम्स कर एक वन टाइम से करो खूब सारे एरर एरर आप सॉल्व हो वेस का तो पीस ऑफ कोड कराएँ तो पीस ऑफ कोड मे कि प्रॉपरली कराए बाबा आता नोड क्रिएट पैला क्रिएट बाबा आता हो इतपर्यंत करेक्ट जाए आता ते लॉजिक लॉजिक नुसार तुम्हारा ते प्रैक्टिस नुसार ते लक्षण अस डायरेक्टली ये नहीं तुम्हारा प्रैक्टिस करा लगे बाबा मी क्या प्रॉब्लम च एक स्पीस मे कस कन्वर्ट कर छोटे छोटे पार्ट मे कस कन्वर्ट कर तो मैं के लिए बाबा एक नोट डिफाइन के पैलदा मैं कि नंबर ऑफ इलिमेंट्स पाजे डिफाइन के लिए मो नंबर घर मैं एक नोट ऐसी मेमरी तैयार के लिए आता नोट मेमरी तैयार के डेटा दयाचा है ना नेक्स्ट नोट आल तो मग का नेक्स्ट नोट आल तो मैं नेक्स्ट नोट सा लॉजिक पैलदा इतपर्यंत यून थाम बाबा एक नोड आला एक नोड आला ठीक है आता नोड लेक्स्ट लगन नल करो हाँ पहला एक नोड आल तो पी और यच तुम्हारे एक कन्सिडर करो पी और यच तुम्हारा नल ल जाए डिफाइन करो मे तो पहला नोड कम्प्लीट हो डेटा अपन शेवटी घू कारण की संपोज जर मल्टीपल वैल्यू जर आप घायल मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल मीन्स नंबर ऑफ नोड लाइल तो कॉमन वो अपन पी चा नेक्स्ट हाँ लास्ट लास्ट यूज करो चलो रिपीट नहीं होना रिपीट कुछ नहीं होना तो एक इधे तुम्हारा दोन पुढ़ नोट सा नेक्स्ट लोट नल दयाचे तुम्हारा रिपीट नहीं होना तो मैं हा फॉर नरला हा एल या नर मन तो पी और यच 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 नहीं मनता माला हो पी इज इक्वल टू पी चा नेक्स्ट पी चा नेक्स्ट हा नल आता एक गोष लक्षा गया आता जनला को पी या नेक्स्ट हा 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 ऑपरेटर लॉब्लेम आल तो हाथ वरती करा कि सर विचारा हा एक प्रॉब्लम है का जर न तो अपने पूरे जाए हा ऑपरेटर सर को प्रॉब्लम है का विचार बर कारण की पांच मिनट जी अपने प्रॉब्लम है का को ऑपरेटर बदल जर आल तो मी एक्सप्लेन करते न से तो अपने पूरे जाए डायरेक्टली तो ठीक है का सर सोबले सर मी संग चला सर एक दोन मिनट संग चल अपन लास्ट इयर एक गोष्ट पी स्ट्रक्ट स्टूडंट बाबर का स्टूडंट हाँ सर बोला ना प्रॉब्लम ठीक है सर पहा ऑपरेटर बाबी तुम्हारा संग पहा गे वर्षी ना एक गोष्ट पाले पहा को गोष पाले तो एक स्ट्रक्चर डिफाइन के एक स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट स्टूडेंट डिफाइन के स्टूडेंट मध्य आठ तो रोल नंबर के इंटीजर रोल नंबर रोल नंबर इन्स्टन्स तैयार के इन्स्टन्स हा को होता नॉर्मल वेरिएबल होता स्टूडेंट मत हा मेम्बर्स लैक्सेस करना अपन का यूज कर रोल नंबर बरबर वैल्यू देने एड्रेस वो स्कैन एफ कर पर्सेंटी पर्सेंटी कॉम कर एड्रेस वैल्यू घर को जो होती वैल्यू तो रोल नंबर लैल्यू जो होती को वैल्यू जो होती रोल नंबर कि असाइन कराए तो यस ऐसी रोल नंबर सॉरी यस डॉट रोल नंबर वो तो टेन हे इनिशियलाइजेशन हे एक्सेप्ट कर इनिशियलाइजेशन को यस ला यस हा पॉइंटर है का नहीं हा यस हा नॉर्मल वेरिएबल हे लक्ष्य पस हा जर पॉइंटर आता स्ट्रक्ट आता अपने कहीं स्टूडेंट आता स्टूडेंट हा एक वेरी एक अपन डेटा टाइप डिफाइन करते डिराइव डेटा टाइप डिफाइन करते लक्ष्य मेम्बर रोल नंबर करते इन्स्टन्स हा इन्स्टन्स इतने डिफाइन होते बार आता तुम्हारा इतने एक प्रश्न पड़ला सर हा इत इन्स्टन्स है का नहीं हा अल्टरनेटिव नेम है को पूर्ण नेम सा अल्टरनेटिव नेम है लक्ष्य दिया हा इत इन्स्टन्स नहीं हा मात्र इतने इन्स्टन्स है लक्ष्य दिया कारण की तो अपन टाइप डिफेन है डिफेन नहीं हाथ यस आला ना मैं यस हा पॉइंटर तू मेम्बर ज्यास एक्सेस कराए तो वेस अपने हा ऑपरेटर यूज कराए यस ऐसी मनते बर का प्रोनाउंसिशन यस ऐसी रोल नंबर अपन मैं रोल नंबर देते एम पर्सेंट इतने अपन मन तो स्कैन एफ स्कैन एफ इतने मन तो पर्सेंटेज ओके 
म्हणजे ज्या वेळेस पॉईंटरचे मेंबर्स ऍक्सेस पॉईंटर थ्रू म्हणजे पॉईंटरच्या इन्स्टन्स थ्रू स्ट्रक्चरचे मेंबर ऍक्सेस करायचे आता पहा ना आपल्याला कोणाचा मेंबर ऍक्सेस करायचा आहे नेक्स्टचा म्हणजे नोडचा कोणता मेंबर नेक्स्ट आणि कोणता मेंबर डेटा हे दोन मेंबर ऍक्सेस करायचे ना मग हे दोन मेंबर कोणा थ्रू ऍक्सेस करायचे पॉईंटर थ्रू करायचे पण पॉईंटर कोणाचा आहे स्ट्रक्चरचा आहे कोणाचा आहे स्ट्रक्चरचा आहे मग त्यावेळेस ते मेंबर ऍक्सेस करायला यस चा रोल नंबर आपण इथे यूज करतो तसंच म्हणजे इथे यूज केलाय म्हणजे पॉईंटर अँड स्ट्रक्चर मध्ये तो टॉपिक गेल्या वर्षी झालेला आहे मग तो इथे काय आहे डेटा स्ट्रक्चर मध्ये पी चा नेक्स्ट म्हणजे आपला पी कोण आहे यच कोण आहे हाय आणि त्याचा नेक्स्ट कोण आहे हाय आता पहिला नोड आहे त्यामुळे त्याचा नेक्स्ट कोण असणार नल त्यामुळे या नेक्स्ट मध्ये या नेक्स्ट मध्ये कोण जातोय तर नल जातोय कोण जातोय नल जातोय कोण जाणार आहे नल जाणार पण इनिशियल या म्हणजे एकच नोड ज्या वेळेस आपण घेऊ त्यावेळेस तो कोण जाणार आहे नल जाणार आणि आपल्याला इथे डेटा द्यायचा आहे मग ही गोष्ट क्लिअर झाली असेल हा नेक्स्ट कोण आहे तर एक इन्स्टन्स आहे सॉरी एक इन्स्टन्सच म्हणता येईल आपल्याला कोणाचा सेल प्रेफरन्सिंग पॉईंटर आहे तो स्ट्रक्चरचाच इन्स्टन्स आहे आणि तो मेंबर पण आहे दोन गोष्टी क्लिअर करून घ्या बरं काहीतरी एक गोष्ट म्हणजे कोणती की तो मेंबर पण आहे आणि तो इन्स्टन्स पण आहे तुम्ही म्हणशाल इन्स्टन्स कसं काय तुम्ही व्हेरिएबल कसं म्हणू शकता पाहिजे नोड यच हा कोण आहे इन्स्टन्स ऑफ स्ट्रक्चर आहे ना हा यस हा इन्स्टन्स ऑफ स्टुडंट आहे ना मला सांगा हा नोड नेक्स्ट हा पण इन्स्टन्स ऑफ नोड होणार की नाही हो होणार पण तो सेल्फ रेफरन्सिंग आहे सेल्फ रेफरन्सिंग हे लक्षात ही टॉपिक गेल्या वर्षीच्या सीच्या बुकमध्ये आहे किंवा सेल्फ रेफरन्सिंग कन्सेप्ट मध्ये आहे हे लक्षात आहे कशामध्ये आहे सेल्फ रेफरन्सिंग पॉईंटरच्या कन्सेप्ट मध्ये आहे मग इथे सेल्फ रेफरन्सिंग पॉईंटरचा नेक्स्ट पण हा मेंबर आहे हे लक्षात ठेव हा मेंबर आहे तो कशात आहे त्या स्ट्रक्चरच्या त्या नोडच्या मेंबर ह्या लोकेशन म्हणजे इथे डेटा आणि नेक्स्ट आणि मग त्या यच हा पॉईंटर आहे ना याचा मेंबर ऍक्सेस करायचा आहे ना तर यस चा नेक्स्ट यस चा नेक्स्ट आला असता तुम्हाला असाही प्रश्न पडला असेल हा यच पॉईंटरच का घेतला जर पॉईंटर नाही घेत तर डायनेमिक मेमरी अलोकेशन होतच नाही आणि डायनेमिक मेमरी अलोकेशन करायला पॉईंटरच लागतो आपण नॉर्मल यच ला आपण मेमरी क्रिएट होऊ शकत नाही नॉर्मली कोणाला मेमरी क्रिएट होते किंवा ऍड्रेस कोणाला देऊ शकतो तर पॉईंटरला आता एक लक्षात घ्या मेमरी तयार करणे म्हणजेच काय की एखाद्या कम्प्युटर मध्ये स्पेस तयार करणे स्पेस तयार झाल्यानंतर आपल्याला ती मेमरी भेटणार का नाही त्या मेमरीचा ऍड्रेस भेटणार मग ऍड्रेस कोण स्टोअर करणार तर पॉईंटर स्टोअर करणार मग पॉईंटर स्टोअर करणार तो ऍड्रेस मग हा रिटर्न काय करणार ऍड्रेस मेमरी तयार करणार आणि इथे त्या मेमरीचा ऍड्रेस टाईप कास्ट होऊन त्या पी ला जाणार यश ला जाणार हो यच ला आणि पी ला ऍड्रेस आला मग त्यामुळे मग तू यच मग मग पी चा नेक्स्ट किंवा यच चा नेक्स्ट वापरायला लागतो त्यामुळे यच हा पॉईंटर डिफाईन करायला लागतो हे दोन तीन रिझन आहेत की आपण पी पॉईंटर घेतो यच पॉईंटर घेतो एक मेन आहे डायनेमिक मेमरी अलोकेशन ओके हे मेन रिझन आहे आणि दुसरी गोष्ट डायनेमिक मेमरी अलोकेशन आलं तर त्याच्यात ऍड्रेस तर येणार असेल त्याच्यात काय डाऊट नाही हे दुसरं रिझन सांगू शकतात ओके हे काय समजलं आता हा पीचा नेक्स्ट काय आहे तो किंवा हा ऑपरेटर काय करतो तो तर ऑपरेटर सिंपल करतो स्ट्रक्चर आणि पॉईंटरची कन्सेप्ट क्लिअर करतो कोणती टू ऍक्सेसिंग द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर विथ द हेल्प ऑफ ऑपरेटर इन्स्टन्स आता ह्या ऑपरेटरचं नाव आहे ना मेंबरशिप ऑपरेटर डॉट ला म्हणतात ह्या ऑपरेटरचं नाव मला आठवलं तर मी तुम्हाला सांगेन हाय ऑपरेटरचं नेम आहे आठवलं तर कोणाला माहित असेल तर सांगा मला ओके पीचा नेक्स्ट पीचा नेक्स्ट ला काय होणार आहे मग आपण नल देणार नल म्हणजेच काय नल म्हणजे एक एक व्हॅल्यू सॉरी व्हॅल्यू नाही काहीच नाही म्हणजे थोडक्यात नो एनी व्हॅल्यू ओके ज्यावेळेस ऍड्रेस काहीच नसेल त्यावेळेस आपण नल इनिशियलाइज करतो ओके आता समजलंय का हा नेक्स्ट म्हणजे हा ऑपरेटर काय आहे तो आणि काय युज करतो तर सिंपल ज्यावेळेस पॉईंटर असेल त्यावेळेस आपण युज करतो आणि ते मेंबर ऍक्सेस करायचे पॉईंटर इन्स्टन्स थ्रू करायचे म्हणून तो ऑपरेटर आहे समजलं समजलं आहे का सर सर समजलं का यांना सर विचारा हॅलो हॅलो सर आवाज येते क्लिअर झालं ना ओके थँक्यू ओके सर आता पुढे आता तो ओके आता पुढे आता आपल्याला तो नेक्स्ट नल झाला पण त्या डेटा तर द्यायला पाहिजे मग एंटर डेटा आपल्याला घ्यायचा तो नेक्स्ट नल झाला ना आता डेटा घ्यायचा आहे कोण घ्यायचा आहे डेटा मग डेटा आपण घेऊया एंटर 
value for node node la value ata ek jo node tayar kela hai tyacha next null zala pan tyacha next cha adi data hai ta data pan ghun ta mat to data pan apan kasa ghenar hai asas ghenar hai ki jo mi tumhala sangitlela student cha tasach ma p cha kay ghenar hai apan data pa p cha data ithe ma p cha data tyacha adi kay address address of tya address la apan value denar hai mat p cha ata ba don gosht ek lakshat ghe bar ka पीचा डेटा आधी एड्रेस पी मध्य एड्रेस है एड्रेस है लक्षा सपोज हे फोर बाइट है इतने थाउजंड एंड फोर इतने थाउजंड एंड कि थाउजंड थाउज एंड फोर सपोज हा एड्रेस पोर कर फोर बाइट एट मे हा डेटा हा पी या डेटा चाहिए एड्रेस वैल्यू स्टोर करते हैं पी मध्य थाउजंड है पी या नेक्स्ट मध्य सॉरी पी या डेटा मध्य को थाउजंड बर का थाउजंड वैल्यू जी कुछ इतने जी लक्ष हा पी या डेटा लैल्यू गई इतने वैल्यू पी या नेक्स्ट नल गल नल वैल्यू कुछ गेली इतने गेले पी या नेक्स्ट गेले इतने इनिशलाइज के लिए इनिशलाइज के डायरेक्टली एक इतने डायरेक्टली इनिशलाइज के इनिशलाइज के नेक्स्ट इनिशलाइज के मेम्बरला इनिशलाइज के इनिशलाइज के एक्सेप्ट कर वैल्यू गली पी इज इक्वल टू एच पी लड्रेस जो आला सॉरी एच ला जो एड्रेस आला तो पी लाला ही वैल्यू पी लग गई एज वेल एज एच लग गई ही वैल्यू जी घी ती पी लग गई एज वेल एज एच लग गई कभी पहला नोड आता अजु नोड ऐड के लिए नहीं आता इत क्लियर तुम्हारा पहला नोट क्रिएशन ऑफ फर्स्ट नोट का पैलापस यच नल है इनिशियली यच नल है तो एक नोड तैयार यस एक नोड तैयार नोड तैयार नोड तैयार पी एच नोड लॉइंट के नोड लॉइंट पॉइंट के एंटर वैल्यू फॉर नोड के पी ऐसी डेटा इतने डेटा डेटा लेन वैल्यू घर पी ऐसी नेक्स्ट नल दिन पी ऐसी नेक्स्ट नल दिन इतने वैल्यू का हा एक नोड क्रिएट एक नोड नहीं तो तुम्हें कि हाउ मेनी नोड यू वॉन्ट तुम फाइव नोड आई वॉन्ट मैं फाइव नोड मैं फाइव टाइम्स मैं फाइव टाइम्स का नोड आला पाजे मत तो नल जाए वैल्यू आई पाजे मैं नोड आला पाजे वैल्यू नल जाए नेक्स्ट वैल्यू नल जाए नरपुढ़ नोड आला पाजे अस वन बाय वन पाजे अच्छे फोर आल तो फोर आल पाजे अभी वैल्यू आई मग हि एक लिंक लिस्ट तैयार होती आता एक नोड जाए मैं हि लिंक लिस्ट तैयार होती हाँ लिंक है कशा ने लिंक है एड्रेस ने लिंक है मैं अपने आता एक नोड आला एकदा फिर हा बा एक फिर आता दुसर फिर ज्यास आय प्लस प्लस होली टू हो टू लेस दैन और इक्वल टू अपन सपोज जर मटल फोर तो अपने ये नोड पाजे मग को पी या नोड पाजे मैं पी या नोड पाजे लिंक कराएं पाजे मग अपने एक नोड तैयार कराएं पी या नेक्स्ट नोड तैयार कराए लक्ष्य मन मंटल तो चालू शकत का पहा बर पी या नेक्स्ट मी मैलॉक फंक्शन वो मैलॉक फंक्शन का कारण की मेमरी माला पूरे तैयार कराएगी ना वो मैं पूरे तैयार करते मेमरी चाहिए एड्रेस मैं पाजेल ना को लिंक कर लिंक लिस्ट शिको ना लिस्ट कशा ने लिंक है तो एड्रेस ने लिंक है मैं हे एल्स मे आता हेड न ले का नहीं है तो एल्स लंटल तरी चल का पी ऐसी नेक्स्ट इज इक्वल टू मैलॉक मैलॉक नहीं पूर्ण स्टेटमेंट हो मग इधे आधी नल होता तो नल ऐसी जागे का होना है हा नोड मग नोड मैं तिथे पाते सीम्पल का एक नोड कसा तो पी इज इक्वल टू बाबर का पी ऐसी नेक्स्ट पी ऐसी नेक्स्ट आधी नल होता तो पी ऐसी नेक्स्ट को नोड तो नोड ऐसी नोड कसा तो असा नोड डायनामिकली इतने ही तैयार होते डायनामिकली कस तैयार होते डायनामिकली मेमरी आता मैं संगा अपने ऑलरेडी महत्ति है का नोड कि नहीं ना अपन डायनामिकली तैयार करते पा मैलॉक यूज करते डायनेमिक अपन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर मध्य डायनेमिक स्टैटिक अन टॉपिक पाले मैं डायनेमिक मे पे लिंक लिस्ट स्टैक क्यू आटिक मे पैल एरे 
हॅरी इनिशियली ज्या वेळेस आपण डिफाईन करतो त्यावेळेसच मेंबर तयार होते पण लिंक लिस्ट मध्ये आपण तसं म्हटलो का डायनेमिक सॉरी स्टॅटिक म्हटलो का नाही तर डायनेमिक म्हटलो आणि रन टाइम इथे तयार होते ना इथे मॅलॉक थ्रू मेमरी रन टाइम होते त्यामुळे डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर आहे डायनेमिक लिंक लिस्ट आहे लक्षात घ्या मग आता आपण इथे पीचा नेक्स्ट म्हटलो तर काय झालंय तर हे झालं म्हणजे आपल्याकडे आधी असं होतं आता आपण ज्या वेळेस दुसऱ्यांदा फिरू म्हणजे कंडिशन अशी होईल आय प्लस प्लस होईल आय लेस दॅन ऑर इक्वल टू फोर होईल त्यावेळेस काय होईल तो हेड नल नसेल आणि हेड नल नसेल तर पीच्या नेक्स्टला म्हणजे हा पी आहे हा नेक्स्ट आहे त्याच्या नेक्स्टला ऑलरेडी आधी नल होता तर एक मॅलॉक फंक्शन एक मेमरी तयार करेल मेमरी तयार करून त्या मेमरीचा ऍड्रेस टाईपकास्ट करून तो पीच्या नेक्स्टला देईल म्हणजे कुठे देईल याला देईल सपोज हा टू थाउजंड ला मेमरी तयार केली असेल तर त्या मेमरीचे ऍड्रेस याच्यात देईल आणि हा कन्सिडर करा हा थाउजंडला असेल हा थाउजंडला असेल मग हा थाउजंडला आहे आणि हा टू थाउजंडचा ऍड्रेस कशात आहे थाउजंडच्या नेक्स्ट मध्ये आहे हो आहे मग हा झाला पी हा झाला लिंक पण आता आपल्याला डेटा द्यायचा याला मग पी ला कुठे आणायचंय पी ला इथे आणायचंय म्हणजे जो ऍड्रेस टू थाउजंड आहे त्या टू थाउजंड ला पी ला आणायचंय पण टू थाउजंड कशात आहे पीच्या नेक्स्ट मध्ये ती जर व्हॅल्यू मी पी ला दिली आता पहा इथे तुमची ती कन्सेप्ट क्लिअर होईल सेल्फ रेफरन्सिंग पॉइंटर आणि स्ट्रक्चर पॉइंटर दोन गोष्टी लक्षात घ्या हा जो आहे ना हा मेंबर आहे हा कोण आहे मेंबर आहे कोणाचा स्ट्रक्चरचा त्याच्यामध्ये असलेली व्हॅल्यू तुम्ही इन्स्टन्सला देताय आणि हे पॉसिबल कशामुळे तर सेल्फ रेफरन्सिंग पॉइंटर आहे असं शक्य होतं का नाहीतर इंटीजरचा ऍड्रेस आपण स्ट्रक्चरचा इन्स्टन्सला देऊ शकलो असतो का नसतो देऊ शकलो ते फक्त पॉसिबल आहे सेल्फ रेफरन्सिंग पॉइंट मध्ये कारण की त्याच्यामध्ये पण स्टोअर करण्याची अॅबिलिटी आहे कारण की तो स्ट्रक नोडच आहे त्यामुळे मग पीचा नेक्स्ट किती आहे दोन हजार दोन हजार मी पीला दिला तर पीचा ऍड्रेस किती झाला दोन हजार झाला म्हणजे पी थाउजंड वर होता थाउजंड ला पॉइंट करत होता तर पी कोणाला पॉइंट करेल टू थाउजंड ला करेल मग पी पी टू थाउजंड ला पॉइंट करेल तर पी टू थाउजंड च्या लोकेशन ला व्हॅल्यू आणि पी थाउजंड च्या नेक्स्ट ला नल असं केलं तर चालेल की नाही हो मग मग आपल्याला काय करायला लागेल मग पीच्या नेक्स्ट ला मॅलॉक पीच्या नेक्स्ट ला मॅलॉक बरोबर मग पी ला पुढे न्यायला लागेल मग पी ला पुढे कसं नेणार पीचा नेक्स्ट कोणाला देणार पी ला देणार मग पीचा नेक्स्ट कोणाला देणार पी ला मग इथे मी काय लिहिणार तर पी ला पीचा नेक्स्ट देणार पुढे तर तयार झालाच आहे कोण मेमरी मेमरी तयार झालीच आहे तर मेमरी तयार झाल्यानंतर पी ला पुढे न्यायचं ना हो पी ला पुढे न्यायचं तर पी इज इक्वल टू पीचा नेक्स्ट गेला पी पुढे मग पी ला व्हॅल्यू द्यायची मग पी ला व्हॅल्यू तर इथून खालून येणारच आहे कॉमनली आपण दिलेलीच आहे इथे पहा दिली ना इथे दिलीच आहे मग ती गोष्ट झाल्यानंतर ला हेड पण होतोय हेड पण होतोय त्याला पण व्हॅल्यू येते आणि पुढचा नोड पण येतोय त्याला पण होतोय जर मी हे जर इथे लिहिलं असतं तर मला हीच गोष्ट इथे पण लिहायला लागली असते का कारण की ती व्हॅल्यू नल ऍक्सेप्ट त्यामुळे मी एक काय ठेवलंय की बाबा ती गोष्ट तर कॉमन आहे हेड आला तरी कॉमन आहे डेटा घ्यायचाय आणि त्या हेडच्या नेक्स्टला इलिमेंट आला तरी आपल्याला नल आणि डेटा घ्यायचंय हे तर कॉमनच आहे मग हे तर केलेलंच आहे केलं की नाही मग हो केलेलं आहे ओके त्यामुळे मी हे बाहेर ठेवलेलं आहे इथपर्यंत कोणाला डाऊट असेल तर विचारा सर कोणाला डाऊट असेल तर विचारा एक नोड ऍड केलाय आपण आता दुसरा एक नोड ऍड केला आणि तो नोड कुठे ऍड झालाय तर नेक्स्ट ला ऍड झालाय आता ती डायग्राम कशी होईल तर ती अशी होईल पहिल्यांदा मी एकदा सांगतो मग विचारा सर एक मिनिट पहिल्यांदा आपल्याकडे एक यच हा नल होता एकच मिनिट माझा हा माझा यच नल होता इथपर्यंत होतो आपण यच नल झाल्यानंतर एक यच ला मेमरी तयार केली पी ला मेमरी केली मग त्याला मेमरी तयार करून नंतरला काय केलं की डेटा दिला डेटा दिला डेटा दिला डेटा दिल्यानंतर त्याच्या नेक्स्ट ला हे केलं पण आपण म्हटलेलो माझ्याकडे चार डेटा घ्यायचा आहे तर हा परत फिरला दोन झाला मग टू इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू फोर झाला ट्रू झाला ट्रू झाला तर काय होणार हे यच आता नल नाही तर इथे येणार मग पीच्या नेक्स्ट ला आपण नोड देणार म्हणजे दुसऱ्यांदा ज्या वेळेस फिरेल पी इथे होता तर पीच्या नेक्स्ट ला कोण आला मॅलॉक आला मॅलॉक आला आला पीच्या नेक्स्ट ला मॅलॉक हा जो ऍड्रेस आहे तो ऍड्रेस कशात आला याच्यात आला पीचा नेक्स्ट ला कोण होता आधी नल होता आता कोण आला ऍड्रेस आला इथे पी ला कोण होता दहा होता आता इथे आपल्याला जायचंय त्यामुळे पी ला आपल्याला पुढे न्यायचं तर पी इज इक्वल टू पीचा नेक्स्ट म्हणजे पी इथे आला आणि पी इथे आल्यानंतर ला आता तो कसा आला कारण की याच्यामध्ये याच्यामध्ये पीच्या नेक्स्ट मध्ये किती होता हा जी मेमरी ऍड्रेस तयार केला तो होता त्यामुळे पीचा नेक्स्ट दोन हजार 
दोन हजार कोणाला गेला पी ला म्हणजे पी कुठे आला दोन हजारला पॉइंट करायला आला मग दोन हजारला पॉइंट केला मग तो केल्यानंतर हे झाल्यानंतर पी चा डेटा मी नोड ला घेतो व्हॅल्यू घेतोय डेटाला व्हॅल्यू घेतोय आणि पी च्या नेक्स्ट ला नल देतो म्हणजे दोन हजारच्या नेक्स्ट ला काय देतोय नल देतो मग हा झाला माझा दुसरा नल हे माझी पहिली केस होती ही माझी दुसरी केस होती ही माझी तिसरी केस होती आता ही केस माझी रिपीट होणार आहे किती वेळेस या यन टाइम्स वेळेस आता विचार सर कोणाला डाऊट आहे का नाही ना ओके चालेल एक मिनिट सर फक्त एकच मिनिट का तुम्ही ब्रेक घ्या का कंपनी चालेल का एक मिनिट सर बघा एक थोडस आमच्या इथे कॅम्पस ड्राईव्ह फक्त दोनच मिनिट वेट करा हा दोनच मिनिट बरं का हो सद्दाम सर ओके चल ठीक आहे सॉरी फॉर डिस्टर्ब ओके आता आपण जाऊया आता आपण इथपर्यंत आलतो इथपर्यंत कोणाला आय थिंक कोणाला प्रॉब्लेम नसेल ओके आता हीच हाच लुक परत फिरणार आहे पहा इटरेशनचा हाच बेनिफिट होतो काय होतो इटरेशनचा बेनिफिट इटरेटिव्ह स्टेटमेंटचा सेम पार्ट यू कॅन एक्झिक्यूट अगेन अँड अगेन टिल्स कंडिशन इज ट्रू ओके म्हणजे जोपर्यंत ही कंडिशन ट्रू होते तोपर्यंत हा सेम पार्ट आपल्याला परत परत करायचा हेच करायचं ना तिसऱ्या स्टेपला काय करणार आहे हे तो हेड इथेच असणार आहे हा नोड इथे पी इथे आलेला असेल आता पी नल ला असेल पण आता नल ला नको आता त्याच्या पुढे इलिमेंट पाहिजे मग आपल्याला परत आपण तिसऱ्यांदा हे ज्या वेळेस करू थ्री इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू फोर हे ट्रू आहे तर त्याच्या पुढे काय येईल एक नोड येईल त्या नोडला आपण हा जो ऍड्रेस आहे तो ऍड्रेस ह्या पी च्या नेक्स्ट ला आला याच्यात याच्यात ऑलरेडी किती आलाय याच्यात दोन हजार आलाय आणि ह्या यच कुठे पी ला यच कुठे हेड लाय मग आता ह्या पी ला आपल्याला इथे आणायचं मग आपण ते पी ला आपण पुढे नेतोय पी ला इथे नेतोय बरं मग पी ला इथे आल्यानंतर पी ला डेटा द्यायचा आहे पी ला डेटा देणार आणि पी चा नेक्स्ट नल करणार 
मग ही तिसरी झाल्यानंतर चौथ्यांदा फिरणार आय प्लस प्लस होईल फोर फोर लेस दॅन ऑर टू फोर हे ट्रू होणार मग एच हा नल नाही तर एच नल नाही तर पीच्या नेक्स्टला मग पीचा नेक्स्ट कोण हाय मग हाय तर मग त्याच्या नेक्स्टला कोण नोड आणि नोड तर मग कोण नोड आला पण पी जिथे नोड तयार झालं पी ला तिथे मूव्ह करायला लागेल मग पी हा जो ऍड्रेस आलाय आपल्याकडे हा फोर थाउजंड हा फोर थाउजंड लिंक करण्यासाठी आपण याच्यात टाकलाय ना हो याच्यात टाकलाय मग हा पी ने कुठे पॉईंट केलं पाहिजे फोर थाउजंड ला मीन्स पी पॉईंटेड टू फोर थाउजंड सो दॅट यू कॅन युज पी इज इक्वल टू पीचा नेक्स्ट पी इज इक्वल टू पीचा नेक्स्ट मग पी इज इक्वल टू पीचा नेक्स्ट मी काय होणार पी पुढे जाणार मग पुढे गेल्यानंतर मग त्याला डेटा आणि त्या डेटाला व्हॅल्यू व्हॅल्यू आणि त्याच्या नेक्स्टला नल इथपर्यंत होणार आता फोर चा फाईव्ह होणार फाईव्ह लेस दॅन ऑर इक्वल टू फोर हे ट्रू आहे का फॉल्स आहे फॉल्स आहे फॉल्स आहे बाय मग आपली एक लिस्ट तयार होणार की जी आपण पहिल्यांदा प्रेडिक केली होती आपण जी आधी तयार केली होती ती कोणती या डायग्राम मध्ये ऑपरेशनच्या आधी जर पाहिली ही लिंक लिस्टची डायग्राम केली होती ती तयार होणार होणार की नाही होणार ही आपली लिस्ट तयार होणार तशीच तयार झाली का पाहा बरं तशीच तयार होणार की नाही मला सांगा बरं हो आपलं ती दिसत नाही त्यामुळे याला ऍबस्ट्रॅक्ट डेटा टाईप्स म्हणतात ऍबस्ट्रॅक्ट डेटा टाईप्स म्हणतात ती दिसणार आहे आपल्याला नाही पण ती तयार कशी होणार आहे या हा रुल्स कोणी डिफाईन केला आपण डिफाईन केला बाय हा नोड ही लिंक असं होणार कि हे लिंक असे लिंक करत जाणार नेक्स्ट ला नल असणार आणि हा सिंगली लिंक लिस्ट साठायचा सिंगली लिंक लिस्ट याच्या सिंगली सर्क्युलर सिंगली सर्क्युलर लिंक लिस्ट आहे याच्यात डब्ली लिंक लिस्ट आहे डब्ली सर्क्युलर लिंक लिस्ट आहे असे चार टाइप्स आहेत दोन टाइप्स म्हणजे डिस्क्रिप्टिव्ह म्हणजे अजून त्याचे सेपरेट फॉर्म आहे म्हणजे लिंक लिस्ट त्याच्या सिंगली लिंक लिस्ट सिंगली सर्क्युलर लिंक लिस्ट लिंक लिस्ट मध्ये परत डब्ली लिंक लिस्ट अँड डब्ली सर्क्युलर लिंक लिस्ट हे लक्षात येईल सोपे येतो पुढचे एकदा एक लिंक लिस्ट समजली ना बाकीच्या लिंक लिस्ट समजतात हितपर्यंत समजलं आहे का सगळ्यांना आपण मग ते रन करून पाहू बेसिकली आणि मग आपण प्रिंट करून पाहू अरे रन करू एरर येते का चेक करू हा एक्सपेक्टेड पी इथे सेमिको मग एक्सपेक्टेड आहे मी एक्सपेक्टेड पीच्या आधी सेमिको पहा मी फाईव्ह इलेमेंट घेतो आता कंपाईल झाला रन करतो एफ टेन हाऊ मेनी इलेमेंट यु वॉन्ट फाईव्ह मग मी फोर घेतोय सिक्स फाईव्ह घेतोय सिक्स घेतोय सेव्हन घेतोय एट घेतोय हा हे नोड तर आलेच आहेत आपले पण आता नोड डिस्प्ले झालेत का नोड डिस्प्ले झाले नाही नोड क्रिएट झालेत फाईव्ह नोड क्रिएट झाले फाईव्ह नोडला डेटा आलाय आणि फाईव्ह नोडला ते डेटा लिंक लिस्ट मध्ये कनेक्ट आहे आता ते लिंक लिस्ट मध्ये कनेक्टच आहे असं कसं काय ओळखणार तुम्ही तुम्ही म्हणशाल सर लिंक लिस्ट मध्ये आहात तुम्ही म्हणताय पण हे नक्की आहेच आहे कशावरून तर ते याच्यावर तुम्हाला जर तो ट्रॅव्हल सिंग आता पुढचा लिंक लिस्टचा पुढचा टॉपिक म्हणजे ऑपरेशन आपण पाहिलंय ट्रॅव्हल सिंग ट्रॅव्हल सिंग करणार आता ट्रॅव्हल्स करणार लिंक लिस्ट मधले आपला व्हेरिएबल थ्रू ट्रॅव्हल सिंग ऑपरेशन नंबर एक क्रिएशन झालं इलिमेंट दिले आता इन्सर्ट वगैरे ते आपल्याला ते पाहिजे परंतु त्याच्यानंतर आपण ट्रॅव्हल सिंग पाहणार ट्रॅव्हल सिंग आणि सर्चिंग पाहू वाटलं सर सर्चिंग पाहू आणि ट्रॅव्हल सिंग पाहू सर्चिंग आणि ट्रॅव्हल सिंग मध्ये सोप सोपच आहे एकदम इझी आहे त्यामुळे आपण सर्चिंग कडे जाऊया ट्रॅव्हल सिंग नंतर आणि नंतर इन्सर्ट कडे जाऊ वाटलं सर ओके मग नोड क्रिएशन झाले आणि नंतर आता ट्रॅव्हल सिंग आता ट्रॅव्हल सिंग का करायचे कारण की आपण क्रिएट झालोय आपण पी तयार करून पी शेवटी घेऊन आलोय आणि पी शेवटी घेऊन आलो इथे इथे असं पी ला असे चार इलेमेंट घेतले आणि पी इथे आलाय आणि इथे टेन आलाय ट्वेंटी आलाय थर्टी आलाय फोर्टी आलाय बरं नंतर इथे याचा स्वतःचा ऍड्रेस आहे थाउजंड याची इथे होता नंतर हा टू थाउजंड ऍड्रेस आलता असा हा थ्री थाउजंड ऍड्रेस आलता आणि याच्यामध्ये तर नलच आलाय इथे फोर्टी हा इथे नलच आहे इथे कोण आहे नल हा जो फोर थाउजंड ऍड्रेस आहे तो याच्यात आलाय हा थ्री थाउजंड ऍड्रेस येतो याच्यात आला हा टू थाउजंड ऍड्रेस याच्यात आला मग आता आपलं ट्रॅव्हल्स करायचंय मग ट्रॅव्हल्स कुठून करतो आपण हेड पासून ट्रॅव्हल्स करतो लिंक लिस्ट मध्ये आपण लिंक लिस्ट मध्ये आपण ट्रॅव्हल्स कुठून करतो तर हेड पासून करतो मग आता हेड पासून ट्रॅव्हल्स करायचं पण हेडला लिंक लिस्ट मध्ये एक रूल लक्षात घ्या हेडला कधी पोझिशन चेंज नाही करायचे तर पोझिशन कोणाची चेंज करायची आपण पीची जशी केली तशी पीची पुढे पुढे पोझिशन चेंज करायची कारण की जर हेड आपला लॉस झाला हेडचं लोकेशन जर गेलं तर आपल्याला परत ट्रॅव्हल सिंगला किंवा इन्सर्टला डिलीटला प्रॉब्लेम होतो त्यामुळे हेडला हेडलाच ठेवायचं ट्रॅव्हल सिंगला आपण पीला परत हेडला आणायचं आणि पीला ट्रॅव्हल्स करायचं प्रीला ट्रॅव्हल्स करा म्हणजे पीला फिरवायचं म्हणजे ट्रॅव्हल्स मग आपण ते ट्रॅव्हल्स करत असताना डिस्प्ले करणार ट्रॅव्हल सिंग म्हणजे डिस्प्ले सर्चिंग इन्सर्टच्या वेळेस आपण त्याला सगळ्यांना काय म्हणू शकतो ट्रॅव्हल सिंग म्हणतो
फॉर लुकनी पेन करू चला डायरेक्ट फॉर लुक टाको फॉर लुक ने करू फॉर लुक मे तुम्हारा बुक मे वाइल मे प्रिंट करता दसेल पे फॉर लुक मे पी कसा हेड लू शको तो पी हाँ हेड लू शको पी मे यच एड्रेस यच एड्रेस कुछ लड्रेस तो हा एड्रेस को इतना एड्रेस मैं पी कुछ आला इतने आल पी मे को थाउजंड आला पी लुपर्यंत ट्रैवल्स कराए जो पर्यत पी हा नल हो तो ट्रैवल्स कराए पी कस ट्रैवल्स होना है जस आय रनिंग फ्रॉम वन टू एन पर्यत जाएपर्यंत आय लड़वा लगते तस पी ट्रैवल्स कस कर पी च एड्रेस नेट नल लाइल तो ट्रैवल्स होना है जस आय प्लस प्लस ने तो जो तसा पी इज इक्वल टू पी चा नेक्स्ट अपन जस पी लेक्स्ट कर ज्यास जाए तो कभी तरी नल लाइन कुछ जाए तो नल लाइल ज्यास तो नल लाइल ही पी इज नॉट इक्वल टू नल ही कंडीशन फॉल्स है आता पी नल नहीं हे कशा पी इज नॉट इक्वल टू एक मिनट पी इज नॉट इक्वल टू नल इज नॉट इक्वल टू नल एक पी इज नॉट इक्वल टू नल एन यू डबल एन आता मैं संगा पी जर एच वर आला तो पी चाह एड्रेस कि थाउजंड थाउजंड हा नल है का नहीं पी मध्य एड्रेस है नल नहीं नहीं नल तो मग का करना है तो मैं एक काम करना है तो प्रिंट करना है क्या प्रिंट करना है पी चा डेटा मैं पी चा डेटा का प्रिंट हो तो पी चा डेटा ऑब्विस्ट प्रिंट हो तो पी चा डेटा ऑब्विस्ट प्रिंट हो जो का एक्सेप्ट के तो मैं पी चा डेटा प्रिंट कर पी चा डेटा मैं पी चा डेटा इतने प्रिंट हो यस इत पी चा डेटा प्रिंट होना तो अपने सपोज पी चा डेटा प्रिंट जा तो एरो दयाच तो इतने तुम्हें एरो पा थोड़ा सा व्यवस्थित दिखे मैं लिंक है कहें थोड़स पी चा डेटा ओके नर शेवटी है ना प्रिंट करा नल करा तो का मैं तुम्हारा नल इतने मेन्शन करते कारण कि तुम्हारा लिंक लिस्ट वे ने दसे थोड़स लिंक लिस्ट ऐसी वे ने दसेल मैं एक प्रिंट ऐप न्यू लाइन लिखो कारण की न्यू लाइन ने तुम आउटपुट का होली ओके हाला ट्रैवल सिंग प्रॉब्लम एक लाइन है ट्रैवल सिंग मे फॉर लुक तुम फॉर लुक नाय प्रिंट मे ही लाइन एक्चुअली ट्रैवल सिंग है लक्ष्य ट्रैवल सिंग सर्चिंग सॉर्टिंग डिस्प्ले मत ऑपरेशन परफॉर्म होता कशात तुम्हारे ट्रैवल सिंग मध्य लक्ष्य ओके ट्रैवल सिंग मध्य होते मग आता अपन ट्रैवल सिंग नहीं प्रॉपर कि नहीं एकदम चेक करू मग तुम्हारा समझे मैं पैलदा यच मध्य एड्रेस है यच ने कुल पॉइंट के थाउजंड ती वैल्यू को मैं पी लगे पी मध्य वैल्यू आई थाउजंड मैं पी हा न लेखा नहीं है नहीं है तो मैं पी चा डेटा को आता पी ने थाउजंड पॉइंट के पी चा डेटा को प्रिंट दाचपुरी लाइन है प्रिंट प्रिंट मेरा पी रनिंग फ्रॉम फर्स्ट लोकेशन टू नल अपन जस मन तो फॉर आय रनिंग फ्रॉम वन टू एन वन टू एन पर्यत फॉर लूप प्लस प्लस करा लगे ना तो पर्यत कंडीशन चेक करा लगे ना मग तस पी रनिंग फ्रॉम फर्स्ट एड्रेस टू लास्ट एड्रेस मग लास्ट एड्रेस मूव करना मैं पी लगे नया लगे मग हा जो एड्रेस होता हा टू टू थाउजंड आगे टू थाउजंड जाए लगे ना पी ली चाह नेक्स्ट को टू थाउजंड तो मैं को देते पी ली कुछ जाना टू थाउजंड टू थाउजंड मैं टू थाउजंड इट इज नॉट इक्वल टू नल बरबर है बरबर है तो मैं पी चा डेटा पी चा डेटा कि प्रिंट होते ट्वेंटी ट्वेंटी प्रिंट पर वरती गला पी इज इक्वल टू पी चा नेक्स्ट पी चा नेक्स्ट कि थ्री थाउजंड मैं थ्री थाउजंड को देते पी लगे पी ने कुछ पॉइंट के लिए पी कुछ इतने है थ्री थाउजंड लो मैं तो नल है नहीं नहीं तो मैं पी चा डेटा पी चा डेटा कि पी चा डेटा तो तो है थर्टी थर्टी प्रिंट जाता ना पी इज इक्वल टू पी चा नेक्स्ट पी चा नेक्स्ट कि तो फोर थाउजंड फोर थाउजंड फोर थाउजंड मैं पी चा नेक्स्ट लगे गेल फोर थाउजंड मैं पी लोन गोर थाउजंड मैं फोर थाउजंड इज नॉट इक्वल टू नल ट्रू एक हो फोर थाउजंड इज नॉट इक्वल टू नल करेक्ट मैं पी चा डेटा मैं पी चा डेटा कि फोर्टी फोर्टी ओके पर पी चा नेक्स्ट आता पी चा नेक्स्ट मात्र को आता नल है मैं पी चा नेक्स्ट नल है तो पीला दिला मैं पी को नल जा नल जा नल जा मल इज नॉट इक्वल टू नल है ट्रू है का 
फॉल्स आहे मग फॉल्स आहे तर बाहेर मला सांगा मग आपलं हे ट्रॅव्हल सिंग झाले का तो झालं याच्या पुढे नल प्रिंट होईल कारण की त्याच्या खाली मी नल प्रिंट केलेलं आहे ओके इथे प्रिंट केलेलं नल ओके मग असा हा डेटा प्रिंट होणार आहे का तो होणार आहे आता मला तुम्हाला सांगा तुम्ही मला सांगा ट्रॅव्हल सिंग समजले का एकदा विचारा यांना ट्रॅव्हल सिंग समजले का जर नसेल समजलं तर रिपीट करा फॉर लुक मध्ये तुमच्या बुक मध्ये व्हायलने आहे किंवा तुम्ही नेटवर्क जर सर्च मारलं तर व्हायलने आहे परंतु एका लाईन मध्ये आपण कसं राईट करू शकतो तर असं राईट करू शकतो हे आहे कोणाला डाऊट असेल तर विचारा एक्सपेक्टेड सेमी कॉमा सेमी कॉमा राहिला आपण तो देऊन पाहू इथे काय आहे सेमी कॉमर्स सेमी कॉमर्स ओके एकच मिनिट क्लिअर करू या कोणाला डाऊट असेल तर विचारा क्लिअर काढतो मी सर डाऊट असेल तर विचारा उलट झाले का हम्म ओके कोणाला डाऊट आहे का विचारा सर आहे कोणाला डाऊट नाही ना मग ठीक आहे सर हाऊ मेनी नोड यू वॉन्ट फाईव्ह नोड आय वॉन्ट फाईव्ह नोड घेतो मी तेच व्हॅल्यू घेतो फोर्टी अँड फिफ्टी फाईव्ह टेन मग टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी मग टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी आलेत का आपले नोड नोड आलेत का हो नोड आलेत व्हॅल्यू आलेत का आपल्या बरोबर हो आलेत मग हे झालं ट्रॅव्हल सिंग ट्रॅव्हल सिंग ऑफ लिंक लिस्ट इथपर्यंत डाऊट नसेल तर ठीक आहे मग काही प्रॉब्लेम म्हणजे तुम्हाला लिंक लिस्ट क्रिएशन आणि ट्रॅव्हल सिंग या दोन गोष्टी क्लिअर झाल्या असतील लिंक लिस्ट क्रिएशन आणि ट्रॅव्हल सिंग ओके ट्रॅव्हल सिंग मध्ये हा फॉर लुक लक्षात ठेव पण ह्या फॉर लुक मध्ये लक्षात ठेवत असताना पी पी हा इनिशियल फेज ला किंवा इनिशियल ऍड्रेस ला यच मुळे येतोय एच ला आपण ट्रॅव्हल्स केलेलंच नाही आपण ज्यावेळेस नोट तयार करताना आपण पी लाच पुढे नेलं आणि पी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू इनिशियलीच आपण तयार करताना तो पी ला इनिशियल पासून नेक्स्ट पर्यंत ओके ठीक आहे डाऊट नसेल तर मग आपल्याला पुढे जायला इथपर्यंत जर कोणाला जर याचा स्क्रीनशॉट वगैरे काढायचा असेल तर स्क्रीनशॉट काढून घ्या ओके सर्चिंगचं लॉजिक आपण टाकूया सर्चिंगचं आपण सर्चिंग हे ऑपरेशन आहे ते ऑपरेशन टाकूया पर्यंत जर स्क्रीनशॉट पाहिला असेल तर घ्या किंवा फोटो काढून घ्या तिथे किंवा मी हा शेअर करतो सरांना सरांकडून घ्या वाटलं असेल तर फोटो काढून घ्या लगेच आणि फायनल प्रॅक्टिकल तुम्ही सिंगली लिंक लिस्ट डब्ल्यू लिंक लिस्ट ज्या वेळेस येईल तर एवढी फेज कंपल्सरी आहे प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये म्हणजे हे चौतीस लाईनचा कोड आहे ना कंपल्सरी म्हणजे कोणताही प्रॉब्लेम आला लिंक लिस्टचा तर हे कंपल्सरी युज स्टॅक युझिंग लिंक लिस्ट जरी म्हटलं तरी तुम्हाला हे कंपल्सरी क्यू युझिंग लिंक लिस्ट म्हटलं तरी हे कंपल्सरी हे समजणे कंपल्सरी हे येणारच हे लक्षात घ्या आणि स्टॅक मध्ये तुम्हाला सिंगली लिंक लिस्टनीच करायचंय क्यू मध्ये डब्ल्यू लिंक लिस्टने होतं सर्क्युलर क्यू मध्ये डब्ल्यू लिंक लिस्टने जात आहेत हे लक्षात घ्या पण तुमच्या स्टॅक मध्ये तुमच्या सिंगली लिंक लिस्ट मध्ये तुम्हाला किंवा लिंक लिस्टच्या प्रॉब्लेम मध्ये हे करणे मस्ट आहे आता डब्ल्यूचं एकदम सोपं आहे डब्ल्यू ते पण मी तुम्हाला सांगेल परंतु आज आपल्या सेशन मध्ये जेवढं पॉसिबल होईल तेवढं आपण करू ठीक आहे इथपर्यंत झालं असेल तर आपण पुढे जाऊ आता सर्चिंग आता हा मेनू ड्रिव्हन नी पण करता येतो म्हणजे मेनू वन क्रिएट मेनू टू इन्सर्ट मेनू थ्री डिस्प्ले मेनू फोर इन्सर्ट फर्स्ट लास्ट हे त्याला खूप टाइम लागेल जवळपास एक तीन ते चारचं सेशन चार तासाचं सेशन लागेल मग ते होईल आणि ते फंक्शन नि करू आपण हा फंक्शन नि घेऊ ओके एक मिनिट ओके मग तू करता येईल आपल्याला तू करता येतो तसं काय प्रॉब्लेम नाही पण आता आपण मेनू ड्रिव्हन कडे जाण्यापेक्षा आपण डायरेक्टली काय करू वन बाय वन करू लाईन बाय लाईन गेल्यानंतर ते इझिली समजतं आता आपण सर्चिंग करूया सर्चिंग आता सर्चिंग मीन्स काय म्हणजे माझ्याकडे फॉर एक्झाम्पल इथे नंबर ऑफ इलेमेंट आहेत हे नंबर ऑफ इलेमेंट कन्सिडर करा हे माझे नंबर ऑफ इलेमेंट नंबर ऑफ इलेमेंट ओके इलेमेंट आणि तुम्हाला सांगितलं सर्च द इलेमेंट फ्रॉम द लिस्ट लिस्ट आता लिस्ट ऍरेची पण लिस्ट असते आणि आता ही लिस्ट ही लिंक लिस्ट ची लिस्ट हे कन्सिडर करून आणि फिक्स डोक्यात ठेव 
या लिस्ट मधुन मी मन तो सिक्स को पोजिशन लाइंड है तो फाइंड करा संगा मैं तो तुम्हें संग फर्स्ट सिक्स इज फाउंड इन एट पोजिशन टू थ्री अस तुम्हें संग मैं कि फाउंड तो संग टू थ्री पर फाउंड न सेल तो तुम्हें संग नॉट फाउंड सीम्पल है कि नहीं मैं कस करना ही या सीम्पल है मैं तो सिक्स लिंक लिस्ट क्रिएट जा अपने लिंक लिस्ट क्रिएट जा विचार लगे कि एंटर इलेमेंट फॉर सर्च एंटर इलेमेंट फॉर सर्च एंटर इलेमेंट फॉर सर्च सर्च साइलेमेंट यस इलेमेंट घर कर लगे कि मैं यस डिक्लेर के यस डिक्लेर के अपन तो सर्च कसा करना तो ट्रैवल्स नुसार करना अपन इतने पे स्लैशन वपरू ट्रैवल्स करू आके हा कॉपी के पेस्ट के ट्रैवल्स नुसार तुम्हें कस का ट्रैवल्स नुसार तो ट्रैवल्स नुसार का कारण की आप फर्स्ट पोजिशन पास जाए शेवट पोजिशन पर्यत जाए अपन शेवट पोजिशन पर्यत जता तो शेवट पोजिशन पर्यत जता अपना का लगना है तर जो इलेमेंट घ जो अपने फाउंड होते अपन इतने डिस्प्ले के ना अपन लिस्ट मधु इलेमेंट डिस्प्ले के ना तो इलेमेंट जो सर्च कराए इलेमेंट है तो अपन का कम्पेर करना अपन लिस्ट मधुन इलेमेंट घो इलेमेंट अपन को बरबर कम्पेर करना तो कम्पेर करना तुम्हें घस बरबर जर तो इलेमेंट जर सापड़ा तो इलेमेंट जर सापड़ा तो तुम्हें यस इज फाउंड बरबर ना इतने मनना प्रिंट एफ एक स्टेटमेंट है तो तुम्हें हाँ ब्रैकेट दया लगे का कारण की तुम्हें फ्लैग पूज करना फ्लैग का यूज कराएंगे तो रीजन पुम्हार संग यस इज फाउंड इतने मनना प्रिंट एफ तुम्हें क्या मनना पर्सेंटी इज फाउंड पर्सेंटी इज फाउंड एट पोजिशन पोजिशन पर्सेंटी इज इक्वल टू करा करा पोजिशन नंबर टाका को यस फाउंड पी या पोजिशन आता पी या पोजिशन ला मनो तो तिथे का पीओएस करा पीओएस तुम्हें डिक्लेर करा पीओएस हा वन है फर्स्ट पोजिशन फर्स्ट पोजिशन सपोज जर सापड़ा तो फर्स्ट पोजिशन पीओएस पीजर डिफाइन करा लगे ओके कि पीओएस लीरो जारी दिला तरी हाथ जीरो आणि तो जर फाउंड तो पोजिशन वाढ़वायी पीओएस पीओ ची पोजिशन वाढ़वायी पीओएस फाउंड मना आता इधे फाउंड फाउंड मी फ्लैग चेंज करते फ्लैग का चेंज करते कि माला कहते है ना कि बाबा फाउंड जर फाउंड नहीं तो फ्लैग का है तो ऐज इट इज ऐज इट इज कि जीरो आता जीरोच का कारण की पा सपोज मी इलेमेंट घंबर लिस्ट मध्य इलेमेंट है फिर एक एक मस फाउंड होना है का कभी पी या डेटा मध्य तो कभी फाउंड नहीं होना मैं कभी फाउंड नहीं होना तो फ्लैग तसच रह जर फ्लैग तसच रह अपन हा फॉरलूप बाहर अपन मनू शको कि बाबा फ्लैग हा जीरो जीरोच रहा अपना जो है यस हा फाउंड नहीं करेक्ट मैं पर्सेंटेज नॉट फाउंड का मनू शको कारण की फाउंड नहीं फाउंड नहीं फ्लैग चेंज नहीं फ्लैग चेंज नहीं फ्लैग तसाज है फ्लैग तसाज है तो तो यस हा फाउंड नहीं फ्लैग का मैं खूब वे एक्जाम्पल दी कि ज्यास 
बाजी प्रभू देशपांडे पाऊन खिंडी मध्ये लढत होते त्यावेळेस त्यांनी राजांना एक गोष्ट सांगितली की तुम्ही किल्ल्यावर गेल्यानंतर एक मशाल पेटवा किंवा एक तोफ पेटवा आणि ती तोफ सोडा की ज्याच्यातून आवाज होईल मशाल इथून आग दिसेल आणि प्रकाश पडेल आणि आम्ही पोहोचलो असं ते इंडिकेट होईल तसंच आणि जोपर्यंत ते पोहोचत नाही राजे पोहोचत नाही तोपर्यंत ते मशाल पेटवत नाही आणि तोपर्यंत बाजी प्रभू देशपांडे लढत असतात तसंच इथे पण तेच होते की ते हा फॉरलुक काय करतोय की तो लिस्ट मध्ये जे इलिमेंट आहेत त्याच्याबरोबर कम्पेअर करत राहतोय कम्पेअर करत राहतोय कम्पेअर करत राहतोय कम्पेअर करत राहतोय कम्पेअर झाल्यानंतर ला तो म्हणतोय मला पोझिशन सापडली कुठे सापडली तर ती पोझिशन तो सांगतोय हो ती पोझिशन सांगतोय हा पी प्लस प्लस इथे नाही बरं का तो पी प्लस प्लस इथे हा इथे पोझिशन प्लस प्लस इथे इथे पण का ते पण मी तुम्हाला सांगतो ओके मला पोझिशन सापडली आणि ती पोझिशन ही आहे असं सांगतोय आणि त्यावेळेस तो म्हणतोय फ्लॅग वन फ्लॅग वन पोझिशन सापडली ना आता राजांनी सांगितलं राजे पोहोचले असं कळलंय ना राजे पोहोचले असं कळलंय मग त्यांनी तो पेटवली असेल सोडली असेल आवाज झाला असेल मशाल पेटवली असेल दिसली असेल म्हणजे इथे ते कळलंय की बाबा हे पोहोचले आता इथे भेटलेत कधी ज्या वेळेस तुमचा यस आणि तुमचा डेटा हा सेम आला त्यावेळेस पण इन केस राजे पोहोचले नाही म्हणजे तुम्हाला यस आणि डेटा हा जर सापडलाच नाही सारखा भेटलाच नाही तर तुम्ही म्हणू शकत नाही फाउंड झालाय फाउंड झालाय फाउंड झालाय आणि फ्लॅगही चेंज केला नाही म्हणजे तुम्ही मशालाही पेटवला नाही तोफही सोडली नाही तर मग फ्लॅग ऍज इट इजच राहिलं मग मशालाही तशीच आणि फ्लॅगही तसाच आहे मग जर बाजी प्रभू देशपांडे धारातीर्थी पडले सपोज ते त्यांचा मृत्यू झाला असता तर काय झाला असता तर कळलंच नसतं की बाबा किंवा राजे पोहोचलेच नसते इन केस तर काय झालं असतं फ्लॅग तसंच राहिला असता मग फ्लॅग तसंच राहिला असता मग इथे पण इथे पण हे फिरत असताना फ्लॅग जर तसंच राहिला असता तर आपल्याला म्हणायला लागला असतं की बाबा पर्सेंटेज जो आपण सर्चला घेतलेला इलेमेंट आहे ना तो फाऊंड झालेला नाही आहे तो फाऊंड झालेला नाही हो मग इथे तो फाऊंड झालेला नाही आहे लक्षात घ्या मग जर फाऊंड झाला असता तर इथे तो कळला असता आणि कोणत्या पोझिशनला ते पण कळला असता हे लक्षात घ्या आणि लक्षात मग हा फ्लॅग का घेतलाय तो एक हा एक मेन कन्स्टंट आहे आणि हा कन्स्टंट तुम्ही प्राईमच्या प्रॉब्लेम मध्ये पण पाहिला असेल की प्राईम जर डिवाइड झाला नंबर तर फ्लॅग चेंज करत होतो इथे पण आपण तोच तेच कन्स्टंट इथे युज करतोय तेच लॉजिक युज करतोय की फ्लॅग चेंज झाला तर त्याचा अर्थ काय की त्याचा अर्थ असा की तो नंबर तो नंबर फाउंड झालाय आणि फ्लॅग जर नाही चेंज झाला तर तो नंबर हे नाही पण तो फ्लॅग चेंज कधी होणार कुठपर्यंत होणार आणि कसा होणार जर फाउंड झाला तर आणि हे कुठपर्यंत चेक करणार जोपर्यंत पी हा नल ला जात नाही तोपर्यंत मग मला तुम्हाला एक प्रश्न आहे त्या प्रश्नाचं तुम्ही मनातल्या मनात उत्तर द्या तर याच्यामध्ये आपण काय केलं ह्या स्टेटमेंट मध्ये काय केलं तर ह्या स्टेटमेंट मध्ये तुम्हाला तुमच्या मनात उत्तर आलं असेल तर ट्रॅव्हल सिंग केलंय कोण आला तर पी ला आणि इथे आपण काय केलंय तर इथे आपण सर्च केलंय ट्रॅव्हल्स करत असताना सर्च केलंय ट्रॅव्हल्स करत असताना सर्च केलंय की नाही हो ट्रॅव्हल्स करत असताना सर्च केलं आणि ज्यावेळेस पहिला इलिमेंट येईल त्यावेळेस पोझिशन वन सपोज जर पोझिशन वन ला आपला इलिमेंट जर सापडला तर आपण लगेच म्हणणार आहे बाबा आपला इलिमेंट सापडलाय आणि फ्लॅग चेंज करणार सपोज मल्टिपल नंबर असेल तो ट्रॅव्हल्सिंग करतच राहणार सपोज आता दुसरा इलिमेंट आला दुसरा इलिमेंट आला दुसऱ्या इलिमेंटला आपल्याला तो इलिमेंट सापडला तर तो पी प्लस प्लस पण करायला पाहिजे म्हणजे पोझिशन प्लस प्लस करायला लागेल पोझिशन आहे प्लस प्लस केला तर तो पोझिशन प्लस प्लस केल्यानंतर दुसरा इलिमेंट तो सापडला तर आपल्याला इथे पोझिशन दोन नंबरला सापडला असं आपल्याला म्हणायला लागेल फ्लॅग एकदा चेंज झाला काय नंबर ऑफ टाइम चेंज झाला का तो चेंज असेल सपोज तिसऱ्यांदा तो ट्रॅव्हल झाला तो तिसरा पी आला तिसरा इलिमेंट आला तर तिसरा इलिमेंट आला तर तिसरा इलिमेंट सापडलाय का नाही सापडला पण पोझिशन वाढली कारण की जर कदाचित चौथ्याला सापडला तर मग त्यामुळे पोझिशन वाढवत वाढवत न्यायचे मग आपण परत पुढे चेक करायला आलो पुढे तिसऱ्याला जो इलेमेंट आहे आणि तुमचा सर्च इलेमेंट आहे कन्सिडर करा सारखा नाही आला पण चौथ्याला आला तो सारखा आला तर मग चौथ्याला पण आपल्याला पोझिशन वाढवायला पाहिजे ना पोझिशन वाढवायला पाहिजे मग पोझिशन वाढवते आपण आणि मग पोझिशन वाढवत वाढवत एक तुम्ही लुडो गेम खेळत असाल तर लुडो गेम मध्ये तुम्ही तुमचे ज्या वेळेस डाय थ्रू करतात तर डाय थ्रू केल्यानंतर नंबर आल्यानंतर तुमचे जे काय कवडी आहे ती ती पुढे पुढे नेत असतात नंबरनुसार तसं इथे पण पोझिशन तुमची त्या याच्यानुसार पुढे पुढे नेत असतात नेत असतात की नाही हो मग नेता इथे मग इथे आपलं सर्चिंगचं लॉजिक होते का होते मग आपण आता रन करून पाहू आणि होते का चेक करू मग हा दुसरा प्रॉब्लेम झाला ट्रॅव्हल सिंग आणि ट्रॅव्हल सिंग नंतर तिसरा प्रॉब्लेम झाला सर्चिंग कोणाचं ऑपरेशन तुमच्या लिंक लिस्टचा
एक मिनट कंपाइल ओके एफ डिक्लेयर के नहीं एफ इज नॉट डिक्लेयर एक्सपेक्टेड बिफोर सेमी कॉम डिक्लेयर के सेमी कॉम ची एर बिफोर एफ ओके इतने एक्सपेक्टेड बिफोर दैट ओके एरर पहा तुम्हें एरर वाचत चला एरर उत्तर संगत अपने का लाइन नंबर फोर्टी फोर कॉलम नंबर फाइव टेन एक्सपेक्टेड सेमी कॉम बिफोर एफ चौवे चाड़ी आधी एफ ऐसी सेमी कॉम एक्सपेक्टेड दिला आप लोग बरबर है चेक करू था है बरबर वो है मैं आता रन करते रन हाउ मेनी इलिमेंट्स यू वॉन्ट आई वॉन्ट टेन इलिमेंट्स मी टेन इलिमेंट्स घतो एक सेम इलिमेंट घतो टेन इलिमेंट्स आल अरे टेन इलिमेंट्स नहीं आले हाँ टेन इलिमेंट्स आल चेक करू अपन टेन इलिमेंट्स आल का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन नाइन इलिमेंट्स आल अपने टेन इलिमेंट्स आल का नहीं वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन है टाइप टेन चेक करा वाटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इतन पे चेक करा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन इलिमेंट्स आल आता संगित एंटर इलिमेंट्स फॉर सर्च तुम्हें सपोज एंटर इलिमेंट्स के थ्री कि थ्री थ्री के थ्री एट फाउंड पोजिशन थ्री वन टू थ्री है हो थ्री इज फाउंड एट पोजिशन फोर फोर ला है हो थ्री इज फाउंड एट पोजिशन सेवेन सेवेन ला है का हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन है का हो है कि नहीं मैं स्लैशन देते स्लैशन ने तुम्हारा दसेल व्यवस्थित मत तो प्लस प्लस पोजिशन प्लस प्लस पॉसिबल लक्ष्य दिया तो मनतो का इज नॉट फाउंड का नहीं फाउंड नहीं मन कारण की तो फ्लैग चेंज केस फॉल्स हो सग चेक सग चेक सग चेक प्रत्येक इलिमेंट्स मैं इतने ट्रैवल सिंग होते का होते मैं पर इलिमेंट्स घतो सपोज टेन एस इलेमेंट घो एट सेवेन सिक्स एट सेवेन सिक्स सेवेन सेवन एट जीरो अजु एक घतो एट इलिमेंट आलेत का हो आले मी सर्च लिमेंट घतो सपोज एट घतो एट तर एट हा हा पोजिशन लाउंड है का पहा एट हा वन लाउंड है एट हा फोर लाउंड है एट हा कुछ फाउंड है तो तुम्हारा एट लाउंड है एट हा टेन लाउंड है बरबर है का चेक करा ट्रैवल सिंग बर का अन इलिमेंट्स है कि अपन हेतले फोर इलिमेंट घूमान कस जाए एकदम मैं संगत मैं सर्चिंग से तुम्हारा क्लियर हो जाए फाइव इलिमेंट्स एट कि फोर ला है नंतर ला सेवेन सिक्स नंतर ला एट सेवेन एट एंड सेवेन ओके ये ऐड्रेस को ऐड्रेस है टू थाउजंड हा थाउजंड है ये थ्री थाउजंड हा टू थाउजंड हा थ्री थाउजंड फोर थाउजंड नल मैं ये एड्रेस है स्वतः एड्रेस है फाइव थाउजंड नेक्स्ट मे नल ओके इतने कि फोर इतने कि फाइव मैं पी इधे आला फॉर लुक नुसार पी इधे आला अपना फॉर लुक नुसार पी इधे आला मैं थोड़स नल देते नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़स ही हो थोड़स एक समझ पी कुछ इतने आल पोजिशन कुछ जीरो है पोजिशन मजी कि जीरो है पी चा पी नल है का नहीं पी कि थाउजंड नल नहीं तो पी ची पोजिशन एक नहीं वाड़ती पी ची पोजिशन वन जाए पी चा डेटा कि एट है मैं सर्च लिमेंट कि एट घो इक्वल है का हो इक्वल है मैं इक्वल है तो पोजिशन है तो प्रिंट करते पैल आउटपुट आल मज एट इज फाउंड पोजिशन वन फाउंड फ्लैग चेंज फ्लैग कि वन जा जो जीरो होता तो वन अपल कुछ पर्यत पड़ा तो नल पर्यत पड़ा आय रनिंग फ्रॉम वन टू एन जस मन तो पी रनिंग फ्रॉम फर्स्ट पोजिशन टू नल पोजिशन नल पोजिशन लिंक लिस्ट लास्ट पोजिशन लास्ट पोजिशन मैं पी इज इक्वल टू पी चा नेक्स्ट मैं पी चा नेक्स्ट कुछ आला तो टू थाउजंड आल पी चा नेक्स्ट लड्रेस कि टू थाउजंड तो दिला पी ला एक इलेमेंट एक मेम्बर हा इन्स्टन्स वैल्यू देते हे लक्ष्य ओके मैं पी ला वैल्यू आई कि टू थाउजंड मैं टू थाउजंड नल का नहीं तो पोजिशन एक नहीं वाड़ी पोजिशन कि दोन दोन मैं दोन पोजिशन लैल्यू कि सेवेन 
मैं पी ऐसी डेटा कि नहीं तो ये जा रहा नहीं पर इज इक्वल टू पी चेक्स्ट पी चाह नेक्स्ट कि थ्री थाउजंड मैं इधे आल मी थ्री थाउजंड हा नल का नहीं है मैं थ्री थाउजंड नल नहीं है तो पोजिशन एक नहीं वाली कि थ्री मग पी ऐसी थ्री थाउजंड डेटा थ्री थाउजंड डेटा को सिक्स है ये लक्षा गया थ्री थाउजंड डेटा अस मन बर का पी ऐसी डेटा मे थ्री थाउजंड डेटा थोड़क सिक्स है तो इक्वल ये से का नहीं है नहीं है तो मैं तो वाच में जा रहा नहीं तो पर वरती पी चा नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ आला इतने आल ट्रैवल्स होते ना पी इतने होता तो इतने आला इतना इतने आला इतना इतने आला एज वेल एज सर्च पे होते ना वो सर्च पे होता आता पोजिशन इधे नल नहीं है फोर थाउजंड नल पोजिशन प्लस प्लस पोजिशन कि फोर मग फोर पी ऐसी डेटा मे फोर थाउजंड डेटा कि एट एट आई एस आए का वो है है तो मैं टू है पोजिशन प्रिंट होना मैं पोजिशन का प्रिंट जाए एट ची पोजिशन चार हो मैं फ्लैग पे चेंज ऑलरेडी चेंज आल तो तीस वैल्यू तेल पर फाइव थाउजंड पी है इतने गेल मैं फाइव थाउजंड पोजिशन एक नहीं वाली पोजिशन कि फाइव मग पोजिशन का वाढ़ा कारण की अपन ट्रैवल्स करते अपन को पोजिशन लाइन तो फाउंड नहीं अपने पोजिशन जस अपन ट्रैवल्स करो ती पोजिशन वाढ़ जाए ट्रैवल्स करो ती पोजिशन मग ती ट्रैवल पोजिशन वाढ़ मैं पर ट्रैवल पोजिशन वाढ़ मैं फ्लैग आता इतने कि आपका फाइव थाउजंड डेटा कि सेवेन सेवेन इज इक्वल टू इज इक्वल टू एट है का नहीं है नहीं है तो मैं तो परत खा आला पी पी इज इक्वल टू पी चाह नेक्स्ट कि नल नल इज नॉट इक्वल टू नल फॉल्स फॉल्स तो बाहर आता अपन चेक करते आपला फ्लैग चेंज है का ताच है जर चेंज आल तो आप प्रिंट कराए नहीं जर ना फाउंड तर आपल्याला प्रिंट करायला लागला असतं पण आता फाउंड आहे ना त्यामुळे फाउंड येतं फाउंड येतं प्रिंट सॉरी फाउंड येतं प्रिंट काय फाउंड येतं प्रिंट काय हे प्रिंट झालंच आहे ना ऑलरेडी नॉट फाउंड असतं तर हे झालं असतं सपोज मी ते ट्वेंटी घेतला असता तर ही केस कधीतरी ट्रू झाली असती का नाही पोझिशन पुढे पुढे गेलो असत मान्य परंतु ही केस कधीतरी पुढे झाली असती का नाही नाही तर मग आपण बाहेर आलो असतो फ्लॅग तोच राहिला असता नॉट फाउंड म्हटला असता आणि तुमचं झालं असतं ओके काय सर्चिंग नॉट फाउंड ओके इथे आपण सर्चिंग वर थांबतो काय डाऊट असेल इथे सर्चिंग मध्ये तर विचार आउटपुट एकदा करून दाखवतो आणि मग विचार काय डाऊट असेल तर सरांत्रो तुम्ही मला विचारू शकता एकदा ट्रॅव्हल्स कळलं इन्सर्ट कळलं की तुम्हाला सर्चिंग सॉर्टिंग खूप काही समजतं लक्षात पण पहिल्यांदा इन्सर्ट पर्यंतच प्रॉब्लेम राहतो ओके इलेमेंट आला इलेमेंट मी टू म्हणते आणि पोझिशन आली याच्या मध्ये दोन एरर तुम्हाला कधी म्हणजे एक एरर तुम्हाला आतापर्यंत दिसली नाही पण तुम्ही प्रॅक्टिस करत असताना एक एरर तुम्हाला हमकास येते सेगमेंटेशन फॉर कोल्ड तो प्रॉब्लेम म्हणजे एररचा प्रॉब्लेम जर ती एरर जर कोणाला आली तर माझं ते फ्लायर आहे त्याच्यावर नंबर दिलाय कधी पण कॉल करा कधी पण विचार काही प्रॉब्लेम नाही तिथे मी सांगेन ओके आता मी सांगणार नाही ते सांगायला थोडासा वेळ लागेल त्यामुळे तुम्ही प्रॅक्टिस करा शंभर टक्के नाही दोनशे टक्के तुम्हाला ती एरर येणार सेगमेंटेशन फॉल्ट कोर्ड आलेली पण असेल खूप जण प्रॅक्टिस जर करत असेल तर त्याचं आन्सर मी त्यावेळेस सांगेन ओके आता मी मी आणलेली नाही आणली तर ती माझं लॉजिक मध्ये फॉल्ट आहे असं मी म्हणत तसं तिथे पण तुमच्या लॉजिक मध्ये फॉल्ट आहे ते कधी येतं ज्यावेळेस इन्सर्शन डिलिशन क्रिएशन ट्रॅव्हल्स त्यावेळेस होत इथे प्रॉब्लेम आहे का कोणाला सर एकदा विचारून पहा कोणाला प्रॉब्लेम आहे का सोबले सर हॅलो नाही नाही झालं सर ते पुढचा प्रॉब्लेम मोठा आहे थोडासा उद्या परत सर आहेत का सोपले सर कोणावर काय डाऊट आहे का इथे विचारा नाही या इथपर्यंतच प्रॉब्लेम नाही सर काय असेल इथे जर असेल तर विचार नाही का मग नाही व्यवस्थित ओके चालेल मग आता 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 आपण इथे काय करू स्टॉप करू कारण की आता दोन तास झाले तुम्ही पण आता खूप वेळ दोन तास बसले मी पण दोन तास बसलो माझा पण लंच ब्रेक झालाय सर हा आणि मला पण पुढे थोडस शेड्यूल आहे तर आपण परत एकदा तुमच्या वेळामध्ये मी आपण ते शेड्यूल अरेंज करू तुमच्या वेळ काढा मी माझा वेळ मी कधी पण काढ काय प्रॉब्लेम नाही फक्त इन्सर्टच आणि डिलीटचं लॉजिक आपण एकदा दोन तासामध्ये होऊन जाईल म्हणजे त्यांचं सिंगली लिंक लिस्ट क्लिअर होऊन जाईल आता हा ऍबस्ट्रॅक्ट डेटा टाईप काय कारण की यामुळेच आहे पाहा ना आपण ऍबस्ट्रॅक्ट तयार करतोय आपण तयार करतोय इथे आता आपण आपण त्या डेफिनेशन कडे जाऊ की जी 
डेफिनेशन अपन एक पांच मिनट थोड़स पांच मिनट शांत बस शांत लक्ष दे अपन डेफिनेशन कड़े जाऊ की ज्यादा डेफिनेशन मे अपन अपने विचार एक टाइप एक मार्क्स कि इंटरव्यू लगे तो एब्सट्रैक्ट डेटा टाइप्स विचार दोन मिनट होब्सट्रैक्ट डेटा टाइप्स मैं विचार एब्सट्रैक्ट डेटा टाइप इज मैथमेटिकल मॉडल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मैथमेटिकल मॉडल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर एंड ऑपरेशन सपोर्टेड ऑन दे कि जो डेटा स्ट्रक्चर अपन स्पेसिफिकली राइट करतो स्पेसिफिकली स्टोर करतो आणि आपल्या पद्धतीने करतो आणि तो एक्झिक्यूट होतो आणि तो मॅथमॅटिकल मॉड्यूल आहे प्रत्येक डेटा टाईप हे मॉड्यूल आहे लिंक लिस्ट एक मॉड्यूल आहे स्टॅक एक मॉड्यूल आहे स्टॅक क्यू एक मॉड्यूल आहे ग्राफ एक मॉड्यूल तसं हे मग ते डेफिनेशन आहे ना मग हे त्या मॉड्यूलची डेफिनेशन आहे लिंक लिस्टची डेफिनेशन काय की इन्सर्ट डिलीट अपडेट नंतर अजून काय ट्रॅव्हल्स आणि सर्चिंग मग ते इथे त्यामुळे दिलं ऍब्स्ट्रॅक्ट डेटा टाईप इज अ मॅथमॅटिकल मॉड्यूल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दॅट स्पेसिफिक टाईप्स ऑफ डेटा स्टोर ऑपरेशन सपोर्टेड ऑन देम मग याला ऑपरेशन कोणते कोणते सपोर्ट केलेत आपण तर हे केलेत ना इन्सर्ट केले डिलीट करणार अपडेट करणार किंवा आपण हे करणार काय ट्रॅव्हल्स करणार हे सगळे ऑपरेशन आपण करतोय ओके अँड टाईप्स ऑफ पॅरामीटर्स ऑफ द ऑपरेशन टाईप ऑफ पॅरामीटर आता नोड हा आपला पॅरामीटर आहे किंवा नोड हा आपल्याकडे मेन आहे लिंक लिस्ट म्हटल्यानंतर युजिंग स्टॅक सॉरी स्टॅकला पण वापरलं डायनामिकली तर नोड हाच पॅरामीटर असेल अॅरे हा पॅरामीटर असेल कोणासाठी की ज्यावेळेस स्टॅक ऑपरेशन आपण ज्यावेळेस करू त्यावेळेस मग इथे हा पण एक पॅरामीटर आहे की जो पॅरामीटर आपण लिंक लिस्ट म्हणून घेतला आणि ती लिंक लिस्ट हा स्ट्रक्चर पासून घेतोय क्लास पासून घेतोय हे पण लक्ष द्या ओके त्यामुळे ऍब्स्ट्रॅक्ट डेटा टाईप्स याला म्हणतो आपण जे आता केलं त्याला ऍब्स्ट्रॅक्ट डेटा टाईप्स म्हणतो ऍब्स्ट्रॅक्ट डेटा टाईप स्पेसिफाय दॅट इच ऑपरेशन डस बट नॉट हाऊ it does it so okay typically abstract data types uh, can be implemented using the many different data structure mate konte konte the okay ki asha paddhati cha apan pahile na mat tyachya nantar apan linked list pahile hi abstract data type cha definition tumhala kalla asel mai linked list matla nantar tumcha dola pude ale pahile ki ha ha sagla abstract ha sagla details insert delete update ani tu kasha through ala pahile fakt operation of linked list char don marks la alan mate don marks apan asha kele asa nahi की प्रॅक्टिकली आलं पाहिजे मग प्रॅक्टिकली ही आलं पाहिजे आणि अल्गोदम थ्रू आलं पाहिजे आता तुम्ही म्हणशील याचा अल्गोदम कसं राईट करणार तर तुम्ही पुढच्या सेशनला पुढच्या लेक्चरला मी सांगेन की इनिशियल केस कशी नंतरला सेकंड केस कशी थर्ड केस कशी फोर्थ केस कशी फिफ्थ केस कशी ते मी इन डिटेल सांगेन हा या प्रॉब्लेमचं पण एक मी प्रोग्राम सरांना फॉरवर्ड करेल तो फॉरवर्ड डायरेक्टली एक फाईल पाठवेल आणि आउटपुटची पण कॉपी पाठवेल तो तुम्ही राईट करून ठेवा आणि इन्सर्ट डिलीट चा पण ते करून नंतर पाठवेल किंवा आपण एक सेशन दोन तास पुन्हा एकदा सर अरेंज करून त्यावेळेस घेऊ आतापर्यंत तुम्ही माझं खूप ऐकलं दोन तास तीन तास जवळपास दोन तास तुम्ही खूप शांत बसले असाल मी आणि आणि खूप चांगल्या पद्धतीने ऐकलं असाल त्यामुळे तुमच्या सर्वांच आभारी थँक्यू जेवढं मला पॉसिबल झालं हे तसं मला थोडासा डिस्टर्बन्स पण इकडल्या तिकडला होतो परंतु तरी पण ऍडजस्ट करून करून मी केलं ते पूर्ण केलं त्यामुळे त्याबद्दल पण दिलगिरी आणि त्याबद्दल एक्स्ट्रीमली सॉरी त्यामुळे आणि ही ऑपॉर्च्युनिटी तुम्ही मला दिली त्याबद्दल सर तुमचं आणि प्राचार्यांचं आणि सगळ्या टीम मेंबरचं पूर्ण ज्यांनी ज्यांनी या वर्क एक गेस्ट लेक्चरसाठी सपोर्ट केलं स्टुडंट्सनी केलं ज्यांनी लॅपटॉप अरेंज केला ज्यांनी प्रोजेक्टर अरेंज केला ज्यांनी अरेंजमेंट बसण्याची केली त्या सर्वांसाठी थँक्यू थँक्यू सो मच सर मी इथे थांबतो हा सर सर झाले आपल्या थांबतो मी त्याचा ओके थँक यू सर फॉर गिव्हिंग असं टाइम अँड मी विद्यार्थ्यांच्या वतीने सांगू शकतो डिटेल मध्ये त्यांना प्रोजेक्ट पहिल्यांदा कुणी सांगितलं असेल असं वाटते मला का बर मला काय म्हटलं मी परत परत एकदा ऐकलं डिटेल मध्ये सांगितलं जसं आपण क्लास मध्ये बोर्ड वरती सांगतो त्या पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न केलाय सर खूप छान आणि नक्कीच विद्यार्थ्यांना पण कळायला आहे जिथे अडले त्या ठिकाणी विचारले आणि आय होप की याचा रेफरन्स ते पुढचे जे पॉईंट आहेत त्याच्यामध्ये नक्कीच होईल त्यांना तर खूप खूप थँक्यू सर पुन्हा एकदा तर कॉम्प्युटर सायन्स पारनेट 
न्यू आर्ट्स कॉलेज एंड सायन्स कॉलेज पारनेर या वतीने कॉम्प्युटर सायन्सच्या वतीने मी सरांचं खूप खूप आभार मानतो सरांनी आम्हाला वेळ दिला आणि खूप डिटेल मध्ये नोड क्रिएट कसा करायचा त्यामध्ये डेटा ऍड कसा करायचा याबद्दल सांगितलं आणि नक्कीच विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल सर पुन्हा थँक्यू सर फॉर द लेक्चर काही प्रॉब्लेम असेल तर कॉन्टॅक्ट नंबर आहे कॉन्टॅक्ट करू शकता सर आणि आपण अरेंज करू हे पुढचा जो आहे ना दोन तासासाठी करू अरेंज तुमच्या वेळामध्ये करू ना या पुढच्या वीक मध्ये तुम्हाला ज्यावेळेस टाइम असेल त्यावेळेस सांग ना चला थँक्यू थँक्यू सो मच Yeah. Okay.